siku ya 22 ya mwezi wa sita mwaka 2023 na hiki wanatoa ishara kwamba tumesha ugao e, nusu mwaka tumeshafikia mm. nusu yes. mwaka mm -hmm. na tumeshaingia katika nusu nyingine hiki inamaanisha nini ndio kama kuna mipango yako ulipanga basi hakikisha inakwenda vizuri kabisa mm. kabisa kabisa lazima mipango ikae vizuri e, manake ukileta za kuleta tu wanakuambia usipojipanga unafanya nini mwaka unatokomea <laughs> Kwani <laughs> Sawa, lakini ni kwamba kama uliweka malengo yako wala hata kuongeza elimu au ya basi hata kumrudia Mwenyezi Mungu ukasema kwamba labda nifika siku fulani labda nitaacha jambo hili labda nitaacha kutumia kile hiki nitaacha tabia fulani na nitafanya nita mambo matendo mema kwa kumrudia Mwenyezi Mungu fanya hivyo muda bado bwana umesema kuacha kama unataka kutengeneza familia muda bado upo hivi ukitengeneza familia sasa hivi mtoto unaweza ukampata mzangazi Ndiyo. <laughs> 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 E, imekuwa ni tabia yao ya mara kwa mara. Sawa so, sawa. So. Kwa mtazamaji wetu na pia kama upo katika sehemu yoyote kama upo hospitali yoyote ile ama kituo cha afya ama zahanati popote pale unasubiri kumuona mgonjwa au kumpelekea hiki na kile kumjulia hali lakini pia unaumwa daktari pia e, muuguzi pia sio? Mm. E, hata mfanye usafi pale. Yes. Eh, hebu tuandikie jambo mfupi tuambie unaona nini hapa? Nake kuna sehemu unaweza kuwa umekaa unaona watu yani mtu ana chat tu mguzi kwa pango kwa hivyo. Nilipanga kwenye foreni. Na watu wako kwenye foreni. Ambia mzee anaumwa. Naumwa. Sasa sukae huko usubiri bwana. Hai msumbufu kwani wa kwanza kuumwa. Wewe wa kwanza. Natuaga shida. Sawa, basi kama una lolote lile hebu tuambie kutokea hapo. Tuambie jina lako ni nani upo hospitali ipi kitu gani cha afya ama zahanati na unaona kipi hapo? Kama kuna mazuri tuambie. Na hapo mm. kwenye kwenye lolote na mimi nianze kabisa. Ah, kero ah, yangu. Wewe upo pale na wewe sasa hivi. Ah, yani nipo kero yangu kabisa ni sehemu hapa. Mm. Si hospitali. Mm. Kero yangu mimi ni moja. Mm -hmm. Sijui e, utaratibu unakuwaje kwenye ujenzi wa hivi vituo vya daladala. Ngoja moja moja kwanza eh. moja kwanza. Kwa hiyo kama upo pale unafuatilia kipindi hiki. Tuambie ni kitu gani cha afya? hospitali ipi zahanati ipi alafu tuambie unaona nini mbele yako kama unaona kuna zuri kuna changamoto kuna nini shiriki nasi ehe kwenye jambo langu e, hivi vituo vya daladala sijui vinakuwa na utaratibu gani kwa sababu ukiangalia ukitoka huko ile mela hivi vituo vyote unakwenda kusimama hmm. Hakuna sehemu ya kusimama kwa nani kwa kwa watu. Pengine kuna paa labda ambayo linaweza likakukinga na jua mm. ama mvua ikiwa inanyesha. Ukimvua ikiwa inanyesha kutoka huku ile mela utapata shida sana. Uwezi kusimama kwenye kituo chako cha daladala kwa sababu utaloa. Sasa sijui utaratibu ukoje kwa wakati wanatengeneza hivi vituo hawa kufikiria swala la mvua ama pengine jua likiwa kali ama wanatuambia ukitaka kusafiri usisafiri wakati wa mvua ama ndio tutafute E mvuri. Kwa hiyo wenye mamlaka sijui utaratibu wao ukoje. Mm -hmm. Kwa hiyo watuambie ama watufanyie namna. Kwa sababu kwenye mvua 
utakaa pale utaona usubiri gari dakika kumi umkitoka umeloa unapanda kwenye gari ya watu bwana Bernard lakini sio vyote sio vyote ndio maana pale misheni kuna kituo kizuri misheni misheni sasa ile misheni hicho kituo cha misheni unachokisema lile pala lile pala kwanza ukiangalia la misheni nilipita pale jana ni mabati kwanza yashafumuka watu waliokuwa pale walikuwa na roa kuna kati lakini kuna watu walichukua tenda hizo jiji la Mwanza eh kwa sababu ukiangalia hapo sahihi kabisa hakuna pale pa siasi hakuna kona ya bwiru pia hakuna sasa ni jiji alafu ni jijini jiji hili jiji hili Leni hapa hata of, uh, nyuma hapa kwenye mm. studio za Star TV kwa nyuma kimeitwa Redio na kituo yale na hakuna hizo pale kuna hiyo kuna mwanzo nilikuepo lakini baada ya marekebisho barabara kikaondolewa kwa kaona bora mloe mkika hapa ikawa ndio mazima na unajua hii ni huduma kwa mteja eh mm. yeah. lazima iwe nzuri mm. kwa cha msingi asante sana kwa concern hiyo na bila shaka mtazamaji pia una lolote lile kuhusiana hii kama kuna vitu vyote ambavyo unafahamu wewe havina huduma hii ambayo alhabibu amesema hapo sasa watu wanapiga tuandikie ujumbe wako mpote kupitia namba hii hapo 0678 simu au uandike ule vivyo tu vivyo kwa hiyo tukipokea simu tunaongea au sio okay message ikiingia sawa tunaishambulia vile vile sio kwa hiyo ndio ukipata wewe tupeleke na kuna utaratibu ulikuwa unatupika kama kulikuwa na waisani fulani hivyo kwa mfano kuna vituo unakuta kuna wanatangaza huduma na nini sasa hiyo simu ile kwa sababu nayo simu hapa kwenye line ya lo Eh hey, unaongea na innocent. Karibu innocent. Unaongea na innocent. Kutoka wapi? Eh hey, niko Mbulu hapa. Mm. Sawa, karibu. Eh hey, nimekuja Mbulu nimemleta rafiki yangu ame amealisha kazi. Mm. Karibu tunakusikiliza. Ino. Eh hey, sasa nilipofika hapo kuna mali nimeenda nikaagiza chakula kwenye kituo cha barabara hapa. Mm. Mm basi kuna kuna nini hapo nika nimekunywa maji nikaomba kwenda kujisaidia sasa hawana choo alafu wanasema ni nyumba za mashauri kitu kimenumiza sana yani wanaenda wanajisaidia nyuma ya banda alafu hapo hapo wanauza chakula na mimi sasa nikashangaa kwa kwa nini wana wana wanauza chakula hapo Mm. alafu wanaweza na vinyaji alafu ni hawana choo wanasema eti alimashauri ya bunge ya wakatalia kuchimba choo na baada ya kuzunguka nyuma ya ya hiyo nyumba umekuta mazingira ya koje mazingira mazingira ni nimeangalia ni, 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 ni machafu kwa kweli kwa sababu pananuka mikoje alafu kwa upande wa pili ni, ni stendi ambapo watu wanangoja daladala wanapanda wanaenda Arusha Okay. Jambo ambalo kidogo asipo niangalia litaleta madhara. Ya yeah, ni kweli, ni kweli. Kicho kicho kinaitwaje? Nataka kicho kicho kinaitwaje? Ni kituo ni kituo cha wapi hicho Innocent? Hapa Mbulu, niko Mbulu mjini hapa. Okay. Alafu ni mjini. Eh, Mbulu mjini hapa. Ah, asante sana. Nakushukuru. Haya. Asalamu mkurugenzi mtendaji wa eneo hilo mashauri kazi kwako mm. kwamba mnapungua kipindi kile ni JPM aliyewahi kusema chimba cho JPM aliyewahi kusema kwamba kama cho akipo sehemu nendeni kwa mkurugenzi msikilize na mwingine hapa hey. hey, kwa mkurugenzi mkajisaidia kwenye cho chako kwenye line ya lo habari yako salama salama za asubuhi unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi Aya, mikata simu lakini ukiona hapa Bernard mambo yamekuwa mengi mm. kumbe kuna kero sana kwenye hivi vituo Nona, eh? na watu wanapata shida msingi yani kama mm. mimi ili swala la mvua ili bwana linanikwaza mno kutokuepo na sehemu hata kusimama mm. nimetoka ofisini nataka nitumie daladala da. mm. naenda hapa mvua inanyesha unabidi ukae hadi saa tano ili mvua ikatike sasa hivi swala Hello Hello Halo. Halo, tunakusikiliza karibu. Ande. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Mata Asali na pia simu kutoka Luangwa. Luangwa. Ndio ndio karibu. Asante. Mhm. Na mtunomba maoni yako. Sawa na yeye pia ni Mba... feedback ni mm -hmm. kama tupo sawa tunatazama vizuri. Kwa hiyo kama upo katika kituo chochote kile cha daladala basi mm -hmm. e, unaona mm -hmm. kwamba hakina miundombinu mizuri. Kujikinga na mvua jua tuambie lakini kitaji kituo hicho na ulipo. Vile vile kama upo kwenye kituo cha afya za Hanati hospitali yoyote unafuatilia kipindi hiki pia. Si vibao kwa tuambia kama labda kuna huduma nzuri 
kuna changamoto na ziona kuna kasoro tufahamishe moja kwa moja judi okay. atatusomea ujumbe wako mimi naitwa Bernard James Dali BJ Bernard James Mweleji Alhabib Abdullah Uthman Feroz Naam mimi ni Sudi Shabani Mzalendo <laughs> Judith Bryson Kishisha JBR Case tutakuwa wote Sawa ile timu nzima atongea asubuhi sasa kabla tuenda kwenye yaliyo jili nafikiri tumeshaanza hapo baadaye utatupatia mengineyo hebu mm. tusikie kwanza ujumbe mfupi chap chap Okay Awe anasema kwa majina ya naitwa Ismail Husini kutoka Morogoro katika hospitali ya Nunge. Mm -hmm. Ningependa kusema Star TV mpo vizuri katika uchambuzi wa habari. Asante sana. Asante sana. Kwenye mm. baiti. Mm, kwenye baiti Ehe, mwingine anasema za hapo studio jamani tupazieni sauti kuna mama kafanya ukatili wa kumchoma mtoto wa kike mm -hmm. kwa pasi ya umeme, alafu anasema mtu amlipoti aone. We. imetokea nyasubi kahama shinyanga by nb hapendi kujulika nilipotini mm. mm. muone e, nilipotini muone mama anasema nilipotini muone na namchoma mtoto na pasi biji maji nilipotu uone nilipotu uone Ange mtaji na jina lafu nyasubi kahama shinyanga tupe na jina lake na mungina nasema mimi kero yangu hapa kijijini kwetu wizara afya haiko sawa Tunanyanyatu sana na uduma upatikana haipatikani Na hitu wa sudani ni kiwa mtama mtuara Tanzani Toka mtuara huu Anasema kuwa na Nape na hui na nape huko ah, kuwa na vyo sehemu za vituo vya daradala ni muhimu kama vituo vya mwendokasi hakuna huduma ya vyo mwendokasi <laughs> Dar es Salaam Salaam ni kweli hakuna pale Baraka masike kutoka msoma na wapata vizuri sana wewe <laughs> unapita tu dakika moja ni kusimama Yeye anasema anaitwa Daniel niko kituo cha afya Mowo kinaitwa Moshi vijijini jengo la kituo linakaribia kudondoka kutokana na momonyoko wa ardhi. Mungu wangu. Moshi vijijini. Ona hiyo hiyo plani inakwenda kuweka kituo cha afya au kujenga miundombinu ya serikali mm. ya mamilioni, mm. mabilioni. Mm. Sema ambapo miundombinu sio salama. Udongo unaweza kudondoka muda wowote. Na hizo gharama. Haya. Basi sawa kama Tuko tayari kwa jiri. Alhabib, tupeleki. Kwa kina kwa chenu ya kwa nikiwa jume kupi, yudi ya tashambulia ujumbe ya. Sa, tuende moja kwa moja. Mjada la wabunge unaendelea kuhusu bajeti ya mwaka 23-23-24. Na miongoni mamambu ambayo ya litikisa bunge jana ni shwala la ukosonyaji wa mapato. Na wameishauri serikali kuboresha hiyo mifumo ya ukosonyaji wa mapato. Ikiwemo kuacha badala ya tiaraye kufanya shuhuli ya kufunga biyashara. Kimisingi ngawa hili tayari. E, serikali ilishali fanyia kazi na kutoa tamuko kwa mba sasa hivi biyashara hazifungui badala yake e, zitaendelea kufanya kazi huku mtu wakiendelea na, 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 na mambo ambayo ya na msibu e, lakini pia ame, wamezungumza akaunti za biyashara pamoja na vifaa vyao kwa kutumia kigezo cha uchunguzi vidi yao wametakiwa waache hili, hili tatizo au hili jambo kwa sababu serikali wakati mwingine wakati wana, wanaendelea na kesi pengine biyashara zilikuwa zinafungwa lakini pia akaunti za wafanya biyashara na vifaa vyao vingine vilikuwa vinafungwa ili wao endelee na kesi. Sasa wabunge wamehitaji mifumo ya, ya kusanyaji mapato iweze kuboreshwa ili tuweze kupata haya mapato. Kwa sababu tu katika kipindi hiki trilion 44.4 mm. nukta nne mm -hmm. kuipata si mchezo ni lazima tuwe na mif, mifumo thabiti ya kukusanya mapato. Hebu tuende bungeni tuangalie kilichojiri alafu tutarejea hapo. Ni siku ya tatu ya mjadala wa mpendekezo wa bajeti kuu ya serikali ambapo wabunge wameona kuboreshwa kwa mifumo hiyo kutaongeza mapato ya kugaramia bajeti hiyo. Wanakuwa kulipa kwa wakati lakini bado wanaendelea kushikiliwa vyombo vyao kiasi kwamba wanashindwa kuendelea kufanya biashara kwa ufanisi. Na wakati huo kwa wafanya biashara hawa wadogo wa bajaji inawezekana kabisa amekopa hiyo fedha kwa ajili ya kwenda kulipa. Sasa pale kikwama kulipa mtandao uko chini kontrol namba inakuwa kutolewa ndipo ambapo shida inapoanzia sio tu maeneo yafanya biashara lakini pia wanapoacha kufunga biashara wasifunge pia na account za wafanya biashara wanapoacha pia kufunga account za wafanya biashara lakini waache pia na kwenda kuchukua kompyuta za watu 
kuchukua simu za watu kwa wafanya biashara maeneo mbalimbali watafute mbinu za kisasa za kuweza kukadilia kodi kukusanya kodi lakini sio kwenda kuwafamia wafanya biashara kuchukua vifaa vyao kwa kutumia kigezo cha, cha investigation kwa... nao baadhi ya wabunge wakatumia wasaa huo kuchangia kwenye sekta ya kilimo na kibaya zaidi au kizuri zaidi kwa upande wa crude oil Ukim, ukimpa hiyo kodi ya 35% akiingiza akafanya refine aka refine yale mafuta by product yake anakwenda kutengenezea sabuni akitengeneza sabuni anapata faida huko lakini mkulima wa alizeti mafuta yake akikamua alizeti by product yake ni mashudu pamba by product yake ni mashudu hayana thamani kubwa zaidi ya kuwa chakula cha wanyama nimeangalia hapa kwenye eneo la namna ambavyo tunapunguza kodi katika refined e, mafuta kwa asilimia 25 badala ya 35 ambayo tunadhani tuna ingekuepo niombe sana mheshimiwa mwenyekiti kwenye semi refined tunao asilimia kumi lakini kwenye crude oil tunao asilimia sifuri ili kusaidia wa, 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 wa viwanda vya ndani Niombe sana mheshimiwa mwenyekiti. Kama tunataka kuendana na mpango mzuri wa Wizara ya Kilimo, ni kuombe mheshimiwa waziri wa fedha, turudishe asilimia 35 kwenye refined hii ili tusaidie kupunguza mazao yanayotoka nje kwa maana bidhaa ya nje isiingie humu ndani ili tuweze kuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha na tumsaidie mkulima alioko pale kijijini. Ili tuweze kulima sana. Ni lazima uchumi wetu uwe unaongozwa na soko kwamba mahitaji demand yetu demand ya hiki kitu iko wapi mahindi yanatakiwa wapi alizeti inatakiwa wapi kama inatakiwa kwa wingi na fedha yake na hicho ambacho kinaonekana kwa bei yake ikawa nzuri zaidi wakulima wataendelea kulima kwa nguvu zote mheshimiwa rais ametoa ruzuku lakini mwaka jana ni ishauri serikali kwamba ruzuku ile ambayo iliyotolewa wakulima wengi hawakufaidika nayo kwa sababu vituo vya upatikanaji wa mbolea vilikuwa mbali na wananchi kutoka bungeni jijini Dodoma Naam hayo ndio mambo yaliyokuepo huko bungeni e, jana bungeni jijini Dodoma kuhusu swala la upate kukusanyaji wa mapato lakini hapa hapa kwenye mapato ni nitoe tahadhari kumekuwa sasa hivi ni wakati naangalia taarifa mbalimbali e, ukaguzi wa fedha za serikali wa mapato ya, ya halmashauri unafanyika katika baadhi ya halmashauri au katika maeneo mbalimbali na hizi kuna halmashauri nyingi zimekutwa na hati chafu tuseme mapato yanokusanywa e, utaratibu wake hauonekani mm. ama pesa hizi zimeenda wapi pesa hizi zimefanya nini na ndio maana hadi mpaka wakati huu e, geita nimeona kuna zile fedha za matumizi ya, ya pesa zilizopatikana kwenye CSR nazo zimeonekana kuna baadhi ya miradi pesa zake hazijulikani zilipo katavi vile vile kuna hili changamoto lakini so, pia kata, tanga so, nimeona tanga nako kuna hilo jambo arusha pia kuna hili jambo Kilimanjaro kuna hili swala la mapato hayajulikani anapokwenda hata jana almasho ya wilaya misungu jana mm -hmm. uh, Uh, katibu tawala wa mkoa wa Mwanza alikwenda uh, anatembelea ku vikao hivi vya CAG vya ndiyo, baraza ndiyo, majuani mm. moja changamoto iliyoibuka jana misungwi misungu walikuwa na mradi wa ufuatiaji wa matofali yeah. lakini uwezi amini tangu mradi uanze hakuna mapato ambayo imeshawahi kuingia alikuwa jambo hilo eh? karibia milioni milioni ya msabini na kitu haipo tu, tunaweza tukasema hatujui mapato yanapoenda Kimsingi hmm. eh u, kwa mfano uki, ukikusanya hmm. eh naomba bwana pesa pale zinapatikana milioni 80 lakini ukiangalia zile karatasi pale hizi milioni 80 zimeenda wapi ndio hapo unaanza kuza ah hizi zimeenda zimeliwa eh? zimefanya nini nani alichukua kwangu hmm. sasa si ndio wadau ndio hii mifumo sasa ambayo mifumo sasa hmm. pesa tunajua zilipoenda wadau hmm. walichukua pesa nani waliochukua kwangu mimi si mimi si natoa pesa mfumo eh mwesi... mifumo sasa yani mfumo wako hela sasa unaiona ipo neno sitaki mimi kusikia sijui pesa zilipoenda kati mimi najua so, ndiye mpaka hili swala e, tuachie wenyewe katika halmashauri wana ili jukumu la kuhakikisha zile pesa ambazo zinakusanywa mm. zinaenda kufanyiwa kile ambacho kimefanya zikakusanywa zile shughuli ambazo kama ni miradi basi miradi itekelezwe tuendelee mbele na hapa unajua siku tarehe 25 juni ni siku eh, ya mabaharia 
bwana siku ya kuelekea siku ya mabaharia duniani okay. unasema eh na ukisikia baharia mm. baharia wewe oh, unafikiria nini yani okay. ukisikia baharia watu watu wenye wenye vitu vitu fulani vitu gani vya kibaharia unajua <laughs> <laughs> Vitu vya kibaharia vipi vipi wewe unasema ubaharia huo wa ku wakupiga wakupiga kama misemu na ubaharia leo vipi unaingeza kwa masomo zafu leo kwa sababu bena vijana alihusika katika katika hii taarifa atuambie baharia ni nani yani baharia sababu kuna tafsiri za mabaharia baharia ni mtu ambaye anafanya shughuli za ubaharia za usafirishaji kupitia bahari lakini kwa long distance mm. long umbali mrefu mtu, uh, of course sio lazima ya long distance mm. lakini pia inawezekana ikawa ni umbali mfupi lakini kwa tafsiri ya huko ukisikia baharia zamani ni wale watu walikuwa wanafikiria kwamba labda ni watu ambao wanasafiri kwenda huko ngambo okay nchi za mbali huko South Africa Ugiriki mm. eh Ubelgiji kule unakumbuka kwa mfano marehemu nani yule eh lemutus napenda mm. sana hiyo ni mabaharia lakini kuna wakati pia jina hili lilipata umaarufu kutokana sio tu na hicho nilichosema mimi eh. yani mtu ukiwa una mambo ya yani una, una zile swaga zile za kijanja ni mtu mjanja unaenda unavaa macheni makubwa miwani kali unapotembea ni gari ya pesa yako yani mtoto wa kishua Eh, Zaza kwenye kwenye mabaharia naozungumzia mimi hapa ni hawa wanaofanya shughuli yeah. za majini safirishaji wa majini mm. wanaotembea maeneo mbalimbali mm. wakifanya shughuli hizo za kwenye bahari hao ndo na mabaharia naozungumzia mimi sio ambao eh, sio ambao naozungumzia judi wenye wenye mambo ya kibaharia sasa eh tarehe tano ni maadhimisho ya mabaharia duniani mm. na katika hili kwa sababu hawa bwana wanafanya kazi eh, baharini kule baharini kuna rasilimali za bahari. Kwa maana hiyo jana e, me, m, kaimu mkurugenzi mkuu wa TASA shirika la meli hili Tanzania e, amesema hivi kwamba jamani wale mnaotumia bahari jiwekeni ji, katika mazingira ya kutunza, yani tutunze mazingira ya bahari ama tutunze rasilimali za bahari. Mm. Unajua baharini kuna rasilimali nyingi. Samaki, siji viumbe gani vipo kule baharini. Lakini ukitoa tu ba, maswala ya bahari na, na haya maziwa, kule pia bahari ina faida nyingine nyingi sana. Sasa hivi kuna swala la uchumi wa bluu. Sasa ukiwa tuna tuna tuna, tuna athiri uh, ma, uh, rasilimali za bahari ama ziwani, matokeo yake hatutapata zile faida za nini? Za bahari. Sasa katika kuelekea eh, siku ya mabaharia duniani eh, kaimu mkurugenzi alikuwa na haya kusema judi mtweke hiyo eh, klipu ya, 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 ya Nelson alafu tutarejea hapa akimaliza tu kuzungumza utaturejeshe studio Tanzania ni nchi mwanachama wa shirika la bahari duniani yani IMO ilisaini mkataba wa mapo mwaka 2024 wa vyombo vya usafiri majini kulinda mazingira ya bahari maziwa mito na mabwawa Aidha mkataba huo unazuia vyombo vya usafiri majini kutokumwaga mafuta, kutotupa taka sumu na hatarishi kwa ajili ya binadamu na viumbe vinavyoishi majini. Kwa kuwa kauli mbiu inasema miaka hamsini ya mako uwajibikaji wetu unaendelea, basi nitoe rai kwa wadau wote kuhakikisha tunatunza mazingira ya majini na kuwa mabalozi katika kuhakikisha sekta ya usafiri majini inaendelea kuleta tija kwa wananchi na kwa taifa kwa jumla. Aidha mambo ya bahari ehe mabaharia mm. na mambo ya bahari kwa hiyo swala la uwajibikaji kwenye masala ya kulinda rasilimali za bahari ni muhimu amezungumzia hapo swala la umwagaji wa, wa mafuta na hili limekuwa likitokea katika baadhi ya maeneo kwa hiyo na sasa tupo katika ziwa Victoria ziwa Victoria pia linapaswa nalo kufanya nini kulindwa kutokana na uchafuzi wa aina yoyote ile ile tuendelee kupata samaki sasa niendelee mbele kwenye taarifa nyingine Kwenye, kuna haya mashirika ya siu ya kiserikali. Mm -hmm. Katika kipindi kumekuwa na changamoto wakati fulani hapa nyuma kulikuwa na mashirika ambao yakawa ya yananyoeshwa ya, ya vidole kwamba mashirika haya sio ya kiserikali kwa sababu yanapata fedha basi yanafanya mambo ambayo ni kinyume cha maadili ya Watanzania. Mm -hmm. Sasa jana E, kulikuwa na mkutano wa mashirika sio kiserikali huko Dar es Salaam na mm. miongoni mwa mambo ambayo wamezungumza wameonyanya wenyewe wenyewe wa jamani mratibu NGOs Manispa Kinondoni alikuwa anazungumza hapo Dar es Salaam akasema jamani sisi kama mashirika sio kiserikali tuhakikishe vitu ambavyo tunavitengeneza ama tunavipeleka kwa jamii viwe ni vitu vyenye maadili tusipeleke mambo ambayo ni kinyume cha nini 
chama dili ya mtanzania kumekuwa na mambo mengi hapa e, sijui ndoa za jinsia moja yeah. si mahusiano na vitu gani mambo haya yamekuwa yameshika yameshika hatamu yamezungumzwa sana kwa hiyo e, ma, mashirika haya kimsingi kwanza yameanza kufuatiliwa kwa kama njia ya kuadhibiti ili kuhakikisha hayafanyi kazi kinyume na maadili ya mtanzania juliana tuwekee clip ya 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 ya, ya huyu mratibu wa mashirika hisio ya kiserikali akizungumza alafu tutarejesha hapa studio sheria zetu za nchi sheria sheria inatuambia ina, ina kabisa hatuna exact takwimu ni ngapi lakini sheria inatuambia kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo sisi kama manisipa bado tunakushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama tunaendelea kuyafuatilia hayo mashirika na kujiridhisha lakini sheria inatuambia kwamba tuandike barua na kuweza kuyasimamisha isiendelee kutoa hizo hizo kuendelea kutoa huduma katika manisipa yetu ya Kinondoni Mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu nchini THRDC Onesmo Ole Ngurumwa amesema moja ya changamoto zinazozikabili asasi za kiria ni mifumo ya kodi kutokuwa rafiki kwao hasa ule wa kutoa taarifa kwa mamlaka ya mapato nchini TRA kwa njia ya mtandao kwa mfano masuala ya kodi kuna changamoto nyingi sana kumkeni kwamba sasa za kiraia sio sio wafanyabiashara fedha zetu zinategemewa wafadhili wa na wakati mwingine fedha nyingi huwa tuzipati kwa wakati au zinakuja zinachelewa lakini unapokuja masuala ya mifumo ya kodi imekuwa ikituumiza sana sasa mfumo ule wa Sawa, hayo ndiyo mashirika ya kiasi ya kiserikali ama mashirika ya kiraia ambayo yamekuwa yakifanya kazi na kimsingi haya mashirika yana yana umuhimu mkubwa hapa mm. nchini Tanzania kwa sababu yanasaidia katika ufikishaji wa huduma maeneo mbalimbali lakini katika jukumu lao hilo uhakikishe huduma unazozitoa zina zingatia maadili ya mtanzania tusonge mbele na hapa na, na, na kwenda kuna ajali ajali bado zimeendelea kuwa changamoto <coughs> na jana Pigo. Eh, jana njombe kulikuwa na ajali na katika ajali hiyo mpaka sasa hivi tunaambiwa watu takriban saba wamepoteza maisha na wengine arobaini na nane wamejeruhiwa na moja ya sababu ambazo zinatajwa ni dereva alikuwa anataka ku overtake wanasema kulipita okay. gari moja mm. lakini badala yake hakuchukua tahadhari yoyote sasa hii gari likamshinda na kugonga daraja mm. na baada ya kugonga daraja likapinduka kwa maana hiyo e, kuna hii swala la kuwahi unataka uwahi sehemu mbele kuna gari mm. hakikisha basi unaangalia nikipita hii gari mbele kuna kitu kuna gani kinafuata kwa sababu usipoangalia ndio matatizo kama haya kwa sababu kama daraja daraja sio kitu ambacho kina move daraja lipo tu wakati wote kwa maana hiyo alipaswa kuwa na, anajua barabara hii kuna sema daraja nikifanya hivi fulani kitu fulani kitake na, <coughs> na sio ameovertake daraja yani mm kinachosemekana kwamba dereva alioverteki darajani mm. jambo ambalo ni kinyume na sheria na sheria kwa sababu eh, sheria haziruhusu kuovercheki darajani mm. eneo la daraja mm. sasa nimfikiria beni wewe ni dereva hivi inawezekanaje unajua kabisa hii ni daraja alafu unataka kuovercheki ah, ni, ni masikitiko makubwa mm. na sio tu kwenye madaraja lakini pia kwenye kona unakuta mtu anaovertake mm. na unajua barabara huwa zina ile mistari ile ya kuonyesha mm. kwamba hapa unaweza kuovertake hapo yes, stani sama dereva sijui labda wakati mwingine ndio alivyosema hapa labda isikani haraka wakati mwingine mm. labda ni simu alikuwa anaongea wakati mwingine ameshtuka tu hii hapa kwa hiyo mambo mengi ya kimsingi lakini mwisho wa siku tunapoteza watu mm. tunaharibu miundo mbinu ya serikali mm. hapa yes, hapa nguvu kazi mipotea yeah. watu wanaumia majeruhi takriban 48 na nane mm. huwa anajaribu kujiuliza ni, ni kweli kwamba mtu unapofanya kazi kujiulizi kwanza hiyo kazi imebeba watu aina gani sababu kuwa dereva wa basi mm, mm. umebeba maisha ya watu wengi sana, sana, sana na sana. watu wenye ndoto nyingi sana mm, na, mm. na mara nyingi watu ambao wana tabia ya kusafiri sana mm. sana tunakuwa na wafanyabiashara yeah. eh, eh, ni kweli eh, yani, kimsingi eh, kazi mipotea eh. kimsingi watu waendelee kuwa makini na kingine eh. lazima tuambie uh, sisi ndio sisi ni abiria mm. hebu abiria tu, tuwe, tuwe, tuwe wa kweli yeah. na tuseme kwa sababu Unapoona dereva anaendesha yani ndivyo sivyo tofauti wote huwa tunashuhudia. Yeah. Sasa tukisema tukae kimya kwamba tuwai tunapokwenda mm -hmm. matokeo yake ni haya. Kwa hiyo jambo lazima tulichukulia serikali wakati inaendelea tumeona juzi mm. yale mabasi tisa ambayo yalifungiwa kwa yali safari za saa kumi za za saa tisa. Hiyo ni hatua. Lakini sasa barabarani humu madereva tunao sisi. Ndiyo. Tunao sisi ambao ndio abiria. Mm -hmm. 
Manake tunapoona kuna utofauti wa uendeshaji lazima tutoe taarifa. Eh tuambiane. Hilo ni la msingi. Mm. Eh, kimsingi watu waendelee kuchukua tahadhari lakini sasa bidia pia nao tu tunapaza sauti. Na nikiwa na hitimisha na nataka niwaibie ni sivi. Sasa hivi nikiwa mm. na waletea aliyojiri nitakuwa mm. nawatafutia na story moja au habari moja au mbili ambazo zitakuwa kidogo zina zinawachangamsha. Zinachangamsha. Sasa kidogo. kwenye hili mm -hmm. twende Ilinga. Ilinga kuna kitu kipindi hapa kulikuwa na changamoto ya 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 ya, ya simba kuna kata inaitwa kata ya maboga mm -hmm. simba walikuwa na wanavamia wanakula mifugo na mambo kama hayo mm -hmm. sasa wakati wanafanya um, jitihada za kupambana na hao simba wakamtafuta waka mbwa mmoja sasa jina la huyu mbwa ndo mimi nilikanifurahisha huyu mm -hmm. mbwa anaitwa maele <laughs> Wanamtafuta Simba jina la mbu ambaye amepewa hiyo kazi ya kufanya doria ya kunusa nusa anaitwa Mayele. Mm. Na nadai kwamba baada ya Mayele kupatikana eh alisaidia kupatikana kwa hawa Simba, wagajue Simba na watoto wake wameenda wapi. Mm -hmm. Sasa nikaona swala hili la Simba, Mayele kwa nini walimpa jina huyu Mayele? Walimpa <laughs> <laughs> Mayele nikafute Simba. <laughs> Lakini msingi afisa uhifadhi wa daraja la pili Said Stuart ame, amesema mm -hmm. mbwa hao waliungana na askari wa nyamapori toka siku ya kwanza ya Doria na kutokana na uwezo wa mbwa huyu anaitwa Mayele. Simba walipatikana sehemu walikuwa kwa Mayele anamtafuta Simba na akafanikisha kupatikana kwake na kurudisha kwenu utani wa jadi. Sawa, asante sana Al Habib lakini Bernard Morrison thank you. Amepewa thank you. Ni jambo ambalo ndio ile sija nini nasema tunawakera sasa na yeye amepewa fagio. Tetesi zinasema zikana kaenda singine Fontaine sawa tetesi zipo kwa hiyo tutaona kitakachotokea lakini kimsingi tayari hatukutegemea eh huyu bwana Morrison naye kutolewa kwa sababu Morrison ni miongoni mwa wachezaji unaweza ukasema miongoni mwa wachezaji muhimu wa Yanga mm. lakini naye amepewa fagio uweze jua kipi kipo ndani pengine uwezo wake ulikuwa ni kwa sababu tutakubaliana Morrison na yeye wakati mwingine e, ile performance yake ilikuwa sio ya, ku, ya kuitegemea naweza kafanya vizuri leo lakini kesho akafanya jambo lake huko. Sa Asante sana eh, Alhabibu akitimisha leo jioni ndani ya habari. Judith tupitishe kwenye ujumbe mfupi wakati huo tukijiandaa sasa kwenda kwenye magazeti. Okay. Bado tunaendelea na message kuhusiana na kile kinachowakela. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Jamani mnada karibu anasema jamani minada, minada karibu yote ya siwanjiro si, si haina vyo Kuna kusanyika zaidi ya watu F3 wanajisaidia pembeni ya mnada. Moja ya mnada unaitwa mnada wa Nando Njuki. Nando Njuki. Eh. Mamlaka zile. Hii mnada hii. Mwingine anasema naitwa Mlangila kwa wa Mwanza Nyegezi tunakirwa sana na mgambo wanakuja kukamata mazingira machafu. Je, mtu anaweza kupigwa pingu kama mwizi hawana ofisi ya kata huyo mtu aitwe kwenye ofisi ya kata. Mm. E, anasema sio kumpiga mtu pingu hawataki kamata kamata wako malimbe tu. Wako mm. malimbe. Mgambo. Mhm. Mm Habari ya asubuhi studio kwa kweli kuhusu vituo vya daladala ni changamoto na sisi wananchi huwa hatuna ulinzi tunapotengenezewa tunapotengenezewa vibaka wanangoa mabao na vyuma mfano mabanda ya vituo vya chamware wa, mas, wa mswahili tanesi okay. kunyegezi kona hayapo na washauri halimashauri isimamie hili swala la mama mama kurwa wa mkuyuni asante okay. asante sana mama kurwa mm. Mungina nasema mimi kelo yangu hapa kijijini kwetu wizano afya haiko sawa. Tunanyanyaswa sana na huduma hatupati na itua Sudani nikiwa mtama mtuwara Tanzania. Na mungina nasema kwa majina ya na itua Tobias Paulo kutokea Morogoro e, Mkambarani mtawa majengo. Ushauri wangu kwa, ni kwamba tarifa za vifo zitolewe kwa undani zaidi bila kuficha ficha kwenye vyombo vya habari. Afikini swala lile la ajali. Sawa. Taarifa tulizonazo ni kwamba katika ajali hiyo ya ameanza kwa kuita Judy Sudi Abdu James asanteni kwa kipindi. Zanati ya kibui mtakuja changamoto ni watumishi kuchelewa kufika site mpaka saa 4 saa 5 za asubuhi ndipo mzee kama una malaria zahanati ya zahanati inaitwa kibui inaitwa kibui yes kipo wapi kwa 
ina anasema ngoja amalizie huko chini nadhani okay. ehe kadi ya wajawazito ni changamoto dawa kwa ASP nazo hazipatikani kwa uraisi sometimes unaambiwa ukanunue duka la dawa sijui serikali inakuwa mawapi jamani vipi judi kale kampango sisi tuna mpango gani ok <laughs> Leo tunakwenda tunaanza kubutua leo. Yes. Leo Star TV eh yes. Star TV. Mm. Mm. Nzima Star TV. Mm. Mm. Eh tutakuwa pale viwanja vya posta. Ndiyo. Benki ya posta. Ndiyo. Kati kati kabisa jila mwanzo. Mm -hmm. Kama uko mwanza ni wasaa wako kusogea pale posta. Upate maelekezo. Mambo mazito. Usiana na namna utakavyoweza kubutua mm. mkwanja kupitia stati. Hivi vile t-shirt unazo tutoe labda mbili kwa mteja anaitwa anaitwa kwa hivyo. T-shirt zitakuepo, zitakuepo kama atasogea eneo la sikio. Sasa fanya hivi. Mm. Eh e, kuna tishiti, kuna 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 t-shirt ndo flana eh. Hai. Sawa. Sisi ndio flana. Ita flana. Mm. T-shirt bwana. Kuna t-shirt <laughs> kama kumi hivi. Mhm. Mm kwa watazamaji wetu wakubwa jijini Mwanza. Mm -hmm. yes. Kwa hiyo ukija pale viwanja vya posta kuanzia saa 3 asubuhi. Mm. E, ile stand ya posta, benki ya posta pale. Yes. Katikati kabisa jijini la Mwanza pale. Kwa hiyo ukija pale kunana na watangazaji sisi wote tutakuepo pale. Wote sisi tutakuepo pale. Kwa hiyo njoo tuambie pia kwenye tuongea asubuhi labda naona hiki, ongezeni mm. hiki, ongezeni hiki. Aje atuambie live. Aje atuambie. Hey, kwa mfano mtazamaji kaniambia kampango ketu. Aje akaseme kampango gani we njoo tuzungumze mara huyu eh wewe atoke mara anaweza kuja anaweza hajachelewa si hajachelewa bali anaweza kafika mwenyeji si ndio huyu anaweza kafika eh kwa hiyo utakuwa pale eh kuna nzima star tv pia ndugu zetu wa futuhi kama hujawahi kumuona mobimba yale mashati makubwa yale leo sasa na kama leo sasa eh na kubwa zaidi atakalokuwa analifanya ni kuhakikisha unapata elimu kusiana mm. na hiyo na Ima, pesa pesa nyingi pia unapata imagine mobimba na kuambia namna ya kubutua <laughs> kuna watu uh -huh. Bernard yani ukimtaja brother K kuna watu uh -huh. eh, wakati wewe mwanzoni kuna mtu anambia hivi brother K unaona nani naye umekupiga naye picha anambia mm. <laughs> brother K yupo ai sem salimie sana natamani <laughs> ukutanishe naye basi sasa kama unataka kuonana na brother K Hai, njoo kutue saa tatu Charobaro pia waki hai. Mm. Naye atakwepo. Atakwepo pale. Tena huyu ameniambia leo mm. anataka apasue mbavu za watu atakao fika pale. Mungu wangu. Kwa Charobaro waki hai atakuwa pale. Njoo muone upige naye story picha pia. Eh Brother K na wengine wengi kina Jibia. Na, na, na kuna wale ambao leo tuko katikati ya tunakwenda ku yani tunakwenda yani tumeisha ugawa mwaka tunasema. Yeah. Yeah. Kwa kuna wale ambao hawajatimiza yeah. ni ile trip zile tulizokuwa tunazungumza yeah. 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 Ruji yeah. mm -hmm. asoge mimi mm. yeah. na imani atazipata yeah. 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 mwaka ujaisha kwa nini ukati tamaa unajua pesa ziko njenja na kwa pesa ziko watu wanafanya masiala ni sawa kwa hiyo tunakaribisha sana mtazamaji wetu sisi tukimaliza kipindi hapa saa tatu tutakuwa pale kwa hiyo vya katika viwanja vya posta katika jiji la Mwanza kwa hiyo kama upo nyegezi mkolani wapi tena buzuruga Buhongwa kule misungwi mm. misungwi mm. wapi tena nyamanoro tajeni yeah, mashambishi zingi eh kato ngerema ukerewe ngoro igoma kishiri eh wana magu kirumba <laughs> buchosa sengerema <laughs> hebu njoo njoo tunataka mje kwa wingi sana parafu alafu kuna budani mbalimbali mm. tukao na warembo pia pale ambao anahakisha kwamba mm. zile t-shirt unapewa t-shirt yako nzuri na wanakubalisha ya sasa kabisa mm. wanapewa hapa na tutamteua tutam, tutam, tutam Judy awe anafaa kazi ya kumbalisha mtu t-shirt yani, wow yani mm. eh kazi hiyo yani hiyo ndio kazi nataka yani kila mtu atakayepewa t-shirt mimi leo namvalisha hilo t-shirt eh. na napiga naye picha na badilishana naye namba ya simu tunakuwa tunakike atawavalisha tunamteua la habib malhaba malhaba unajua malhaba Unajua mzee ukikuta mm. anaongea na dada ni tofauti anavyoongea na kaka. Yeah, ukikuta anaongea na dada yani unajua ile swala bwana live na hivi. Kwa hiyo atakuwa pale kutoa pia ushauri. 
Sawa. Tutapigwa wote. Tutapigwa na nani? Tutapigwa <laughs> 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 Kwayo, <laughs> 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 Das po na bolingo DJ Manzi yupo. Eh bwana eh. Wote utakuepo. Ile jambo ni kubwa. Ile jambo ni kubwa. Lakini kuna watu wamefanya zile graphics zile. Tutawaonyesha leo. Eh. Sasa kuna wale vijana wale watata sana. Wale vijana ni hatari sana. Kuna vijana hatari si chana kabisa. Kuna mzee wa Busara huyu. Mzee wa Busara huyu. Charles Machugu. Yupo. Mr. C. Abdala Charles Charles Machugu. Hata kuwepo mzee wa michezo. Haya bwana. Sawa, wewe tupizie kwenye magazeti bwana huyu sudi. Tupizie kwenye magazeti pia. Basi sawa, tuangalie kile kilichojiri. Tuende kwenye magazeti hapo, tuende kwenye magazeti. Katika magazeti, mhm. Tunaenda moja kwa moja. Eh, tuende tuende moja kwa moja. Tunaanza na gazeti la mwananchi, eh ukurasa wake wa kwanza umeandika. Hilo. Kauli ya majaliwa ya ibuwa wadau mm -hmm. okay. Ni ahadi ya serikali kuyapa uzito maoni na maeneo yaliyotiriwa shaka na wananchi Kuhusu makubalia na wewekezaji wa bandari Lema sema ni kauli ya matumaini akitaka utekelezaji Hadi likitima azungumza vifungu vya kiki Na hapo waziri mkua lisema mm -hmm. maoni yote Ndiyo tunayafuatilia yatafanywa kazi tutayafanyia kazi allo hiyo ndio serikali ya awamu ya sita sio maana wazalendo kazi iendelee jamani hey, lakini pia kuna habari imeandika mm. wabunge walia kodi ya ngano mafuta bando mm -hmm. waitaka serikali kuchukua hatua kwa hey. umakini ili kulinda viwanda na bidhaa za ndani na kudhibiti upandaji holela wa bei mm. adhai maana yake kama kodi uh, ukiangalia wamebadi ngano Ndiyo. mafuta hapo kuna bando maana yake tusile maandazi si ndio eh? kuna uwezekano hapa kama kodi zitakuwa sio rafiki maandazi si chapati na gani maandazi yanakuwa na viazi na mihogo na ile swala la bando lakini bando tutakuwa eh. kwenye kilimo je tutapata hiyo kama nini nini itakuwa ijapunguzwa kwenye pembejeo oh. unaona sasa eh. na ile swala la bando nalo eh. ile bili angaliwe maana eh. bando ndugu zangu unaweza kukuta bando umenua umeka pale kamia tano kako unapata vita kiga vita tunaambiwa eti tuzime data <laughs> data si umefanyaje sasa data nazimaje na kati ya taarifa nazipata ah mm. bwana bwana hapa kwenye hili swala e. serikali itabidi iangalie namna swala la mafuta kula ni jambo la msingi sana eh sijui ngano ni jambo la msingi na bando pia na jamaa tunahitaji taarifa lazima mambo yawe kidogo eh yes. yawe, yawe, yawe rahisi mm. Mm. Basi tunaendelea na gazeti la Mwananchi kuna habari nasema sheria ya ndoa mtoto kitanzi kwa serikali. Lakini pia kuna habari simlizi inasema sili vikongo wa miaka moja na mbili e, na miaka tisini walivofunga ndoa kanisani. Habari ya Juma hiyo e, Lakini pia migogoro CWT kwa kwa moto 18 watimuliwa. Chama cha walimu chama cha walimu si yuko na shida gani huko ndani walimu wa walimu ambao wanasema Dodoma 
mkutano wa dharura wa baraza la taifa la chama mm. cha walimu Tanzania CWT wamefukuzwa wanachama 18 wakiwemo naibu katibu sasa tuna no. yani haya mambo e, inaonekana kuna 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 kitu kinafukuta huku mm. ndani kwa hey. CWT kwa sababu wao walimu ndio sisi tunategemea wataenda kutulelea watoto mm -hmm. kumbe na wao nao kuna wana shaka wao. zao kwa hiyo inabidi waweke mambo sawa ili hata sisi huko yeah, wazazi na no, no, mgogoro kwa kweli umekuwa okay. yani ni ni kama vile muda mrefu, ni mda mrefu. Mm. Kwa hiyo na tukiangalia kada ya ualimu ni Ndi. kada muhimu sana, sana nchini. Sana. sana. Na mimi wote hapa tunachokiomba serikali kwa sababu serikali ni sikivu. Mm. Hebu jaribu kuingilia pale. Niangalie nini kinaendelea. Hata mtajatoka mm. kwenye mkono wa mwalimu. Mm. Hayupo. Lazima upite kule ndo Sasa tukiruhusu ma 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 ma, ma ubude, ubude kama hayo migongano, mitafaruku mm. ikiendelea kuwepo hapo judi. Mambo yatakuwa sawa. Wasiwasi kwa watoto wetu mzee basi kuna habari hapa tunamalizia ambapo ni uongozi mahakama yajibu madai ya Uthmani kuhusu kutumika Uthmani <laughs> na si Uthmani mimi si ha, kuna picha pale nimeona ukitoa tabasamu nikasema sasa ni yeye lakini hapa kuna unguja kauli ya mahakama ya wa kwanza ma, ma, makamu, makamu wa kwanza, kwanza wa rais wa hmm. Zanzibar Uthmani Masud imejibiwa na mahakama ni katika ukurasa wa maana jamaa alibadilisha kidogo Uthman Masud Uthman yes. mashaallah basi tuingie katika gazeti la habari leo eh hey, katika gazeti la nipashe okay gazeti la nipashe ukurasa wake wa kwanza umeandika tozo miamala simu kufutwa ndio ndio Eh tozo. Ah ile swali ulikuwa nalizungumza hapa eh. Mm. Basi ye kwa sawa jamani kama watafuta ah, tozo. Hiyo ni miamala. Najua kwenye masuala ya miamala natuma F3 yangu, F2. Mm. Lakini jamani hii hii hi, hi, miamala ilisaidia. Mhm. Mm <laughs> Mmetembea wazee. Yaani kuna vituo vya afya ambavyo vimejengwa kupitia tozo hizo miamala ya. Yeah, ya yani nini okay, tunatulifahamu? Kuna habari imeandika Lipumba aichambua bajeti ya toa angalizo okay. na kuna habari nyingine imeandika ajali ya lori na basi ilivyoua saba kujerui 49 jombe. Mm. 49 sasa hivi. 49 Basi tuingie katika gazeti la habari leo. Katika gazeti la habari leo ukurasa wake wa kwanza umeandika bilioni 234 kufunga uchumi kusini ni katika ukurasa wake wa pili. Yes, kufungua uchumi kusini Tenamona lakini kuna habari e, picha hapa inajieleza lakini kuna habari inasema serikali yapokea taarifa kamati ya wafanyabiashara tunakumbuka ndio ile 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 kadi ya koo ya kadi ya koo serikali kujia waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania walifika mpaka Mwanza hiyo kamati ilifika mpaka Mwanza ilizungumza na wafanyabiashara naona sasa bila shaka wamemaliza kazi yao na tunatarajia na tunatarajia kupata mrejesho mm. kitu ambacho walikubaliana kama wafanyabiashara lakini kuna habari pia inasema Msoya aeleza CCM walivyoitamani walioitamani anayoitamani eh, sio eh. aeleza CCM anayoitamani eh. sawa eh. tutaenda kuona yeye anahitaji CCM na amekuwa eh. katika hichi kipindi eh. akizungumza mambo kadha wa kadha mm. kwa ajili ya manufaa ya taifa pengine mm. sasa tu, 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 tu kumfatilia, kumfatilia ili tuone kitu gani kingine busara wao wazee wazee wenye busara viongozi mm. hawa zamani kwa hiyo wanakuwa wanafahamu mambo mengi sana kwa hiyo busara za, za wazee zinaweza kutusaidia hapa hiyo ni habari katika ukurasa wa nne lakini ukurasa wake wa pili mabasi 314 yarusiwa kusafiri usiku. Ah ndio ile swala saa 9 ile. Mm. Kwa mtu anaambia sasa sasa unafika pale saa ngapi? Kama ni saa Ah hamna kulala hiyo inaitwa. Usiki kama ni Mwanza. Mm. Kama Mwanza unatoka pale uh, unatoka mfano Morogoro au Dar es Salaam saa 9 yani utapunguza eh, saa mbili zile. Kama ulikuwa unafika saa tano ukitoka saa 12 kwa upunguze sasa ume, yes. umetoka saa tisa unapiga mahesabu yako pale hesabu itakujumbisha. Yes, yes hesabu Okay, lakini tunaendelea na gazeti la habari leo ambapo ziara ya Chongoro ya mngoa meneja Ruasa. Mhm. Hiyo mm. hiyo imeendelea kuhusu swala mm. la maji Dodoma. Huyo mm. ni katibu mkuu ya mngoa wa chama cha mapinduzi CCM wenye 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 mm. ilani. Mm. Eh, yeah, sasa sisi tumepanga ilani alafu tunasimamia alafu na waziri wa maji akochukua muda mrefu baada ya kusikia taarifa. Hawezi wakati akachukua hatua. Watu wanahangaika. Aweka mtu mwingine. Dogana utaangaza ilani. Tunakuwa tunazungumza habari za maji hapa. Habari za maji hapa. 
sasa wakija mimi akiwa anakatika na kuja hapo na mengine chama kimefanya yake mimi akiwa anakatika na kuja hapo watu wako kazini ya kikatika tu na kuja hapa mmm ile hivi umeshaacha kwenda kuogelea huko asubuhi baada nimeacha kwa sababu si amna Ah, ya katika tena. Ah, okay. <laughs> katika tu mimi nakuja hapa. Chongolo. Eh mheshimiwa Chongolo, hapa Mwanza bana. Kuna moja ni kuna moja mbili tatu. Deni. Ah Bernard, eh hey, hey, sawa, okay. Deni. Nani wa nani pale? Na ile swali ni jamani tu hiyo ile ni mitambo hitafu pia uwasipe taarifa. Tuambie tuambie. Ah, tuambie. Usemi. Usemi. Kila siku kila siku asubuhi mpaka jioni mimi nitakuwa hapo ndio na. Jamani kuna mitambo kwa mfano ibishaitokea. Sema ikapata ikaingia kwenye shida lakini Sema ukweli uliwekwa kwamba ni mitambo. Sema sisi hatuna shida na mitambo. Kuna umeme. Sema mwananchi anafahamu sema kama shida ni. Ni wala mwambie Beni anataka kuchongea. Ah ah watu wa kila siku wakija na mkuu jamani hawatoi taarifa toa taarifa so toa taarifa kwani vile vitendo vya mawasiliano vinakazia vinakazia na zenyewe zivifanye kazi ni hapo 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 ndio uzalendo huo sasa useni yani sisi tunaenda kuendelea ziwani pale pale kigoto pa mamba nikamate mimi tukiachana na hiyo sikieni hii jamani wateka mtoto wadai milioni hamsini ni chii ya mu angalia wateka mtoto wadai milioni hamsini ni katika ukurasa wake wa tatu gazeti la habari leo unaona kwenye movie waliteka yani unapewa nini mimi si ni movie hizi mimi ninachokisikia au au ni nchini hapa a sasa ukitaka kujua kwa undani zaidi ndo naingia sasa kwenye undani wa habari hata kama ni hapa unisemi yote kwa nini lakini mtoto wa mambo ya uhalifu hicho ndo kitonga tunachokisema kwa vijana tumesema au sio wazee vijana sasa mzee atateka ni vijana ila pia kuna ila pia niliko na taarifa moja kuna mtu anajiteka mwenyewe alafu anasema napiga simu nyumbani tumeni hela huko nimetekwa jamani timu yatongea asubuhi la habibi anapiga katulia simu jamani nimetekwa huko wakiamua kuachie maana sasa una uhuru mpaka unapiga na simu weka buko bwana mashangaa kumbe anakula vitu vyake kule sisi ukisha ukisha kupa simu na sauti tutaisikilizie huyu atesi amrudi habari wateka wateka mtoto wadai milioni hamsini ni katika ukurasa wake watatu lakini pia kuna habari nyingine hapo inaendelea wabunge wataka vyanzo vipya vya kodi Eh hey, maana gaza unajua ukiwa na vyanzo vile vile kila siku, kila siku. ndo mzigo na kwa basi na, na pata mbalimbali mara nyingi vikitoka vyanzo huwa tunatoa maoni kwamba hapa tunaumia mm. eh hapa mm. tunaumia tupunguzie alafu mwisho wa siku sasa chanzo kinarudi kile kile ambacho nilikwambia mimi unaniumiza jamani kwao tu na tu wanasema kwa wabunifu eh wa vyanzo vipya Nadine. Ni kama biashara. Biashara si ubunifu jamani. Tukileta ubunifu ndo anasema anapanda kwenye nani kwenye boda boda alafu ona watiti. Ubunifu wenyewe. Ubunifu. Yana tulikushuhudia hapa tukakwambia acha iende kule serikali. Lakini mbona tozo za nani na ni kama zinataka kutolewa eh? Tozo kwenye miamba kwenye simu. Kwenye miamba. Ni mara ya wametoa. Kuja tuone kama. Labda tuone ubunifu vingine. Nafikiri serikali imekuja na ubunifu sana. Ila zilisaidia sana jamani. Miamba hasa madarasa. Ndio sana vituo vya afya kwa sababu kwa mfano kulikuwa na changamoto kule Kayenze kule ya vituo walikuwa na zanati kwa hiyo ile pesa ilipelekwa na ile ilikuwa ina, inapelekwa sana kwenye wanasema kwenye zile tarafa ambazo hazina vituo vya zimesaidia kikwazaidia sana sana lakini kuna watu pia wamezipiga sasa huo no swahili ambao tunasema tu lakini pia pia na sisi tumeumia eh of course tumeumia ah wewe umeumia kiasi gani wewe umetengeneza uzalendo au pengine kwa mzalendo nimeumia kiasi gani yani tutakubaliana hapa kwamba yani mimi natuma 2000 unaona kupokea 500 <laughs> sasa nasema ai se tatu imekatwa sema unajua jambo linaweza lichaji baadaye watu wanalizoea hivi ushasikia sasa hivi watu wanaongelea watu, 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 watu. No. mwanzoni ilikuwa ilikuwa sasa tupe tukutane wapi hii hela sitakutumia bwana tukutane wapi tutakubaliana yani mpaka eh, serikali inafikiria kufuta ama sije kama ishaifuta tayari kama mpaka inakuja hivi ujue tayari hapo naye shaona kuna changamoto sehemu fulani basi tuingie katika gazeti la mbali zimesaidia pia yeah.
Katika gazeti la majira ukurasa wake wa kwanza umeandika maaskofu wa kunwa uongozi wa Samia. Mm, ndio. E, ni wa Tanzania <laughs> na Kongo kuhusu walivyodumisha amani, mm -hmm. utulivu, ushirikiano, mm. wasema wamewatua wame mzigo viongozi wa dini. Sawa. Ndio. Siara ya changolo ya mnoa kigogo. <laughs> sawa, sawa. Hey. Lakini pia kuna habari imeandika Tanzania kuwa ya pili kuhamia masafa ya 5G. Sawa. Kama ujafika hey, tuko vizuri. Tuko, tuko vizuri, tuko vizuri. Yeah. Lakini vigogo hmm. waburutwa kotini Korogwe ni katika ukurasa wake wa 4, serikali kuja na vigezo shule za bweni kwa watoto. Okay. Mm. Okay. Mm. Lakini Kwa Tanzania kurusha satellite yake kulinda nchi Sawa. ni katika ukurasa wa 4 na serikali yajipanga kukabili maafa. Ndio. Ujue ugonjwa wa kutetemeka. Sawa. Ugonjwa wa mm -hmm. kutetemeka. Oh, utaje unaitwaje hapo? Umetaja jina. Ugonjwa naitwa Parkinson ni Parkinson Nisma. Ehe. Kisha kisha. Sasa kwa utulivu. Sasa unaitwaje? Unaniambia tena. Ugonjwa unaitwaje? Leo kisha kisha hapo. Hebu hebu ndio mara pili. Biden amfananisha Biden katika gazeti la uhuru limeandika ukurasa wake wa kwanza kwamba mhm kufunguka ndio ndio inafunguka kama unaisi imefungwa weka mbarawa mhm lakini pia kuna habari imeandika ukitoa mkopo kausha damu faini au kifungo gerezani afu imekopa kausha damu msikio kina mama wengi anaingia huko hii mikopo inakuaje kwa kuna utaa yani kausha damu ni damu inakauka haikauka isipokuwa ni mkopo ambao unapewa mashariti yake ni magumu mpaka unakauka mpaka yani matokeo yake mbeni unamuona Mungu kajalia mashallah nyama hizo unashangaa mbeni anaisha kumbe ilikuwa mkopo afu sasa angalia sio kwamba ni mwingi laki tano, sita, milioni milioni mbili unashangaa beni anakauka sasa inakuwa yani ni watu wanakupa leo leo wanataka leo leo no mashariti yake yanakuwa magumu sio kwa hiyo unakuta riba pengine ni kubwa riba inakuwa kubwa unajua kama unavyokaambiwa wewe mkataba unauona kabisa bana soma huu hapa mkataba tunakupa ndani ya miezi sita tunakupa milioni mbili hii na kila wiki huo unaleta rejesho la laki moja au laki mbili mm. sawa sawa mm. au kila mwezi sasa ukipita mwezi wa kwanza neye mm. unajua kuna kuchangamka mm. kuna kuna nini kuna kukosa mm. mwezi wa kwanza neye mm. mwezi wa pili te mwezi wa mitimba <laughs> tunaomba na ukumbuke mwezi wa sita ujamaliza ndivyo tunavyochukua na hey, sisi bana ujaleta rejesho rejesho mm -hmm. la miezi miwili yeye ujaleta kwa hiyo sasa jipange mm. tunabeba nyumba we Damu inaanza kukauka. Damu mama inaanza. damu lazima ikauke. <laughs> unaanza kuongea. Na unajua tuna changamoto akina mama tunaenda kwenye mikopo mm. elimu ya ya matumizi ya fedha mm. kwenye masuala ya biashara mm. bado ni ndogo. Pia changamoto shida ulizokuwa mm. nazo unahitaji yeah. zile pesa na unajikuta unaingia katika na, na, mikopo na, na, ya mkopo na. ni kwenda kufanya kitu kwa ajili ya kuzalisha kabisa. Sasa sisi tunachukua mkopo wengine kwa ajili ya kwenda kuji wanasema kuna wakomoa mashindano maisha yetu kuna changamoto no. mwingine madera ni ana kitchen party kuna hii jambo mimi najua kutunzi mm. sasa mimi leo naenda kuwakomesha sababu kuna ile jambo jihani sasa ndio hiyo kabisa kwenye na kwenye kwenye nimeshuhudia hata nikisema wapi mm. watazama hata mzee akiwa anasema huyu anamsema fulani mm. sasa e, kwenye hili swala unajikuta mtu ana, anakopa anaenda kununua furniture za ndani mm. pia aenda kununua kitu fulani mm. wakati mimi ninavyodhani mm. pesa ya mkopo unatakiwa uchukue ipeleke kwenye kuingiza kwenye uzalishaji ili uingie kwenye mzunguko oh. izalishe okay. basi tunaendelea na gazeti la uhuru ambapo kuna habari nasema 
SMZ kupunguza tatizo la ajira visiwani Zanzibar. Ya, yeah, habari mm. nzuri, eh? mm, lakini kuna watu saba wapoteza maisha ajali ya basi la New Force, mm. ni mm. mm. saba, lakini ziala ya chongoro ya Mngoa Kigogo wakala wa maji Dodoma. Chama kimefanya oh, chaki yote ameandika hii ambayo. Kigogo. Mm. Ya, sawa tuende kwenye michezo. Tuingie katika michezo na burudani dura uko wapi? Haya kwenye michezo na burudani tuna gazeti la Monasport katika kurasa yake wa kwanza wa mbele kabisa umeandika kambi za EPL kumekucha hii ni ligi kuu ya Uingereza Arsenal United Liverpool ya zapata mechi kali na tutasubiria msimu ujao wa, 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 wa ligi ya Uingereza tuone kitu gani kimeendelea e, e, swala sio ratiba tuone wanacheza na na, na, na Chelsea na Liver na, na bumbuka wanaenda kukutana mwanzoni kabisa Habi. haya kwa nini msuva yanga e, coach Simba amezea mate, mate. Mm. lakini kuna kikosi hapa naona kimepangwa cha yanga akiwemo msuva ndani haya tuone msuva amemaliza mkataba wake alipokuepo huko wa mwaka mmoja kwa maana hiyo wakati anazungumza amesema asilimia sini anza kucheza nje lakini hizo kumi anaweza akacheza anaweza akacheza ndani na yanga wanapewa e, nafasi kubwa ya, kum, ya kumnasa kwa sababu tutakumbuka alivyokuwa kabla ajenda nje alikotokea yanga tukienda e, kwa watani wao simba anasema robatinyo anasema asema kempu yake ni wiki tano za moto amesema lakini kuna tani anasema nimepata mashine mm. mashine gani hii kipindi cha hey. usajili hiki tutaona na mm. simba wanahusishwa wana na wachezaji kadha kadha ndani na nje ya mipaka lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahusishwa naye sospita bajana eh amemkosa azamu amemuongezea mkataba wa miaka mingine mitatu kwa maana hiyo tusubiri vitu vingine vinavyoendelea lakini kuna anasema hadithi ya usiku wa waji lakini mbea mashujaa mechi ya pesa Mia City alipoteza mechi ya kwanza na mashujaa lakini sasa hivi kwenye hii mechi ya pili atakapo kuelekea tunasubiri alifungwa tatu moja eh, lot, lota mm, leo 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 hiyo pengine tuone alifungwa tatu moja ataenda kupindua meza kwa sababu mashujaa kwenye ile mechi ya kwanza alivyocheza na hawa pamba watu wake Bernard hawa pamba walishinda nne kwa sifuri kwao lakini walivyokuja hapa wakapigwa nne moja. Kwa hiyo nao tuone mashujaa wanaweza wakashikilia waka, waka pale ili wapande Kigoma nao tuone wanashiriki ligi kuu. Judi, na mimi Judi asante kwako. Hayo ndio yaliyojili katika magazeti ya leo. Sawa. Mm -hmm. Tunakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji basi tumehitimisha hivyo e, sehemu nyingine ya kipindi cha tongea asubuhi yakiwa ni magazeti. Sasa tunaingia katika e, ya dala mkuu kuna swala la utawala bora katika sekta ya uzidwaji. Hivi na hivi mnajua maana uzidwaji. Ndio tu kuzidua nini? Ukiwa uzidwaji kuna kuzidua. Ndio. Uzidwaji. Mbona unakata neno? Ari hebu nimefanya ujumbe. Utawala bora nimenyuua. Utawala bora katika sekta ya uzidwaji. Uzidwaji. Leo maneno pia inabidi tuyapatie tafsiri nzuri sio sisi wataalamu ambao wanaweza kaelezea vizuri. Tangalia pia hizo sheria hizo hiyo hiyo uzidwaji ni nini? Tangalia utawala bora ni nini? Unajua haya tulikuwa tunayasema yote yanaingia kwenye utawala bora. Eh? Yeah. Mm. Yeah. Kweli. Mm. Mtu alikuuliza utawala bora ni nini? Niambia nini? Utawala bora uwazi. Kingine bikaji, bikaji. Mhm. Judi? Be. Yeye ndio hapo utamsikia anazindua. Yudi huyu kwenye swala la. Tunapoongelea swala pia swala la nani la utawala bora pia bwana ushirikishaji wa wananchi pia si ndio? Ndio. Kwa hiyo kila kitu kitaenda vizuri. Sasa sawa ngoja mimi nikaribishe. Wakati huo sema sema huyu anataka niaje. Eh? Mimi nataka niaje. Okay. Leo majukumu ni mazito au natangulia leo ni mazito? No, unatangulia kwa. Natangulia kwenye kutua nikaanze harakati mapema. Tuambie wananchi namna gani wanatakiwa wagutue wapate mkwaje. Kwa hiyo natangulia kule poste eh. Natakuwa nitangulie. Sawa, basi kaweke mambo vizuri. Kazi iendelee. Mm, Tusikuwa tunakupigia simu na zetu kitoka hapa tunajiunga nayo. Karibuni sana. Poste hapa. Karibuni. Na wageni wakije wakimaliza wanakuja kubutua. Waje wagutue. Karibuni sana. Asante. Sawa, karibuni. Asante. Sudi mzalendo. Baba. <laughs> Eh sawa karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Tonge asubuhi. Asante sana. Kwa live. Tunashukuru hapa Star TV. Asante sana. Sawa tunafurahi sana kuwa nanyi. Mimi naitwa Bernard James. Yes. 
Na mtazamaji kama nilivyo kwambia hapo awali leo tunaangalia sala zima la utawala bora katika sekta ya uzidwaji. Tupo na Jiora Michael ni mshauri sera pamoja na utawala bora. Karibu sana mwenye kipindi. Asante sana na shukuru. Na tupo pia na Rejoice Matanga ambaye ni mshauri e, sera na uchechemuzi. Asante sana. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante. Sasa e, tuko pia na Judy hmm. lakini e, kuna mambo ya kimsingi ambayo kwanza kwanza nini tunapoongelea uzidwani nini tunapozungumzia tunapo sekta uzidwaji hmm. tunazungumzia sekta pana ambayo inajumuisha sekta ndogo ya uchimbaji madini mafuta pamoja na gesi uchimbaji madini hmm. mafuta pamoja na gesi hmm. sasa vitu ambavyo vinapatikana mule ndani yake vipo vingi ndio tunaona tukaamua kujikita kuangalia ni namna gani kuna utawala bora ni namna gani e, sekta hii imekuwa ikinufaisha uchumi wa nchi tunaona tukaangalia ni kwa namna gani sekta hii ina comply na masuala ya haki za binadamu kwa sababu uh, sekta ambayo inahusisha kutoa sehemu kubwa ya uh, vitu ambavyo viko chini ardhi kuvileta juu ili kuweza kupata materials ambazo tutazitumia ni sekta ambayo pia ina interest sana pia kwenye masuala ya haki za binadamu katika upande wa mazingira mm-hmm. lakini pia kuna mambo sasa yanayotokea baada ya hapo engagement na watu kwenye jamii koje kwa hiyo tunapoangalia utawala bora katika sekta ya uzidwaji basically sisi um, tunajikita zaidi kwenye kuangalia ni namna gani ufikiwaji wa haki katika jamii unakuwa unafikiwa uh, kulingana na, sek- na sera ambazo zipo kwenye jamii zetu Mm-hmm. na so forth yes. Sa. Sera tunapoongelea sera. Labda kabla hatujafika huko. Hivi dhana ya utawala bora. Mtu akisikia swala zima la utawala yeye anaweza akajibu kati yenu. Tunapoongelea swala zima la utawala bora. Eh pasipo kujiangalia labda kwenye sekta fulani au yeah. sekta yote tunapoongelea swala zima la utawala bora. Hapo tunamaanisha nini? Mm. Tunapa, kwa kifupi sana naweza tunikeka element mbili. Mm. Tutaangalia masuala ya wazi na uh-huh. uwajibikaji. Uh-huh. Kwa kifupi sana tukivika hivyo. Uh-huh. Ndani yake tunaweza tukapata element nyingi ambayo tutazikuta hapo masuala ya integrate, masuala ya uh, kutoajwa taarifa, uh-huh. masuala ya participation, lakini tukiweka katika tu katika kwa kifupi sana tukiweka masuala ya wazi na uwajibikaji hapo tutapata utawala bora. So. Probably mwanzangu anaweza ka support if there is so. anything at all. So. Asante kwa ku, kwa swali nzuri. Yaani tukizungumza mambo uh, uwazi na ujibikaji tunaongea namna uh, taarifa zinavyofikia wanajamii kutoka kwenye maendeleo ambayo yanaendelea hapa tunazungumza mambo ya madini Ndiyo. kwa mfano um, kuna taasisi ambayo imeundwa Tanzania ambayo imeundwa kuanzia uh, at global level ambayo inaitwa extractive in industries transparency initiatives mm-hmm. ambayo imeanzisha at global level lakini kwa bahati nzuri Tanzania yenyewe kama nchi mm-hmm. ikaichukua na yeye kawa ba, nani inchi moja ambazo kwenye Afrika nzima nafikiri tupo 27 mm-hmm. hivi ambao wapo kwenye ndani ya hiyo nani initiative yani tukaona na sisi ni vizuri na sisi tuwe na uwazi na ujibikaji kwenye kipato ambacho kinatoka kwenye um, uchimbaji wa madini ili information hiyo taarifa hizo zifikie na wanajamii. Na. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna ripoti ambazo zimeshatolewa na hiyo taasisi sasa hivi ziko 12. Ya mwisho ndio mwaka 2019 hadi 2020 ambayo inaleta ndani confidence na trust ya kwenye jamii nini kinachoendelea kwenye mambo ya jami, a, a madini ili watu waelewe vizuri nini kinachoendelea. Sasa kutokana na hizo ripoti ambazo zimeshatolewa ziko zinapatikana kwenye na mitandao tuseme tu website kwa kiingereza. Lakini kufikia wanajamii inaweza kawa changamoto kidogo mm. kwa sababu sio wote bibi yangu ambayo yuko sijui mm. mguso kule mm. anaweza akawa ana simu njanja ya kutoa hiyo taarifa kuweza kuingia kwenye website. Ndiyo. Mm. Hata weza, anaweza akawa naye lakini anasubiri mwana yake ampigie simu mm. sio kwa kuingia kwenye yeah. mtandao. Kwa hiyo tulipokuwa tunafanya utafiti kwa uwazi na ujibikaji kwenye mambo ya madini. Tukakuta watu wanasema ndiyo taasisi ipo ambayo of course zina usimamizi wa watu ambao wako kwenye ndani ya, ya serikali mm. 
ambao wako kwenye ndani ya mashirika ambayo sio ya kiserikali pia kuna watu ambao wako kwenye wachimbaji kabisa lakini ta, taarifa hizo zikija sasa hawazipati vizuri na, sa, sasa <laughs> e, na kuna kuna taasisi nafikiri unakumbuka juzi ambao wenyewe wameanzisha utaratibu wa kutafsiri ndio unapokea uta, ut, yes. utafiti wanaweka wana wana katika lugha ambayo ni nyepesi sana sio kwamba ni Kiswahili lakini lugha ambayo ni rahisi sana kufahamika katika e, jamii yoyote ile asante sana kwa utangulizi huo sera nini okay um, tunapokuwa tunazungumzia sera katika muktadha wetu tunazungumzia barabara ndio ambayo inaongoza utekelezaji wa shughuli fulani mm. Yaani hule ndio tunasema msahafa ama biblia mm. ambayo taasisi inaitumia kwenye kutekeleza shughuli zake. Mm-hmm. Kwa hiyo msingi ukitokea pale mambo yote yanakuwa yanaenda vizuri. Katika muktadha huu ndio um, e, e, tumekuwa tumekuwa tukitekeleza mradi wa clarity ndio um, shirika la VSO Lit pamoja na WCC hawa ni wanasheria wa upande wa mazingira lakini pia na wanawake wafanya biashara. Um, tumejaribu kuangalia sera no. mbalimbali mbali, miongozo mbalimbali ya kitaifa hapo tunajumlisha sera pamoja na sheria no. kwa sababu uh, sheria ni kitu ambacho kina, kina unaweza kudai mahakamani sera ni mwongozo ambao uwezo kudai utekelezaji wake mahakamani lakini ni kunaongoza taasisi sasa katika katika kuhakikisha kwamba tunaangalia sera ni nini tunajaribu kuangalia sek, sera ni nini katika sekta uzidiwa no. kwa zile sera zote ambazo mm-hmm. zina pinpoint masuala ya, ya, ya sekta uh, se, uh, se, sekta uzidwaji particularly uh, sekta ndogo ya uchimbaji madini tumekuwa tukiziangalia sekta ya mazingira uh, sheria ya mazingira sheria ya madini lakini pia tunagusa pia na masuala ya wachimbaji wadogo kuangalia ni somehow kivi, sera imewezaje kujumuisha ama imewaachaje na kuna mapendekezo kadhaa ambayo ya yakawa yametokana na uangalizi huo. Mapendekezo ya kisera ni nini? Maana yake unapoongea linakuja jingine. Mapendekezo <laughs> ya kisera ni yapi na ni nini? Karibu. Mm. Uh, mapendekezo ya kisera tunapoyataja yenyewe mm. ni vile vitu ambavyo tunadhani tukivipendekeza kwa taasisi ikivifanyia kazi vitaleta uh, matokeo chanya. Ndio tunarudi kule kwenye utawala bora. Ndio. Mm. hivi vitu hatuvitoi sisi kwa kukaa wenyewe kuna vitu tunaita tunafanya police analysis. Mm. Unaenda kwa wananchi fuzi katika kutekeleza mradi wetu sisi tunakutana na wananchi. Mm. Katika kukutana na wananchi tunajengeana uwezo na tunapata kujifunza kutoka kwao. Tukiwa tunajifunza kutoka kwao tunagundua kwamba kuna gaps ambazo zipo. Ambazo hizi gaps zikifanyiwa kazi zinaweza zikaleta matokeo chanya. Kwa tunachukua zile gaps tunazi eh, document vizuri lakini pia tunarudi katika ma- makaratasi yetu, sheria zetu, acts tunazinyi tunazifanyia analysis tunaangalia practice ambayo ipo tunaangalia statement mbalimbali mm-hmm. za waheshimiwa mawaziri tunajaribu kuangalia wizara zao zimesemaje tukikompare zile zote tunatoka na mapendekezo ya kisera ambayo sio ya kwetu yeah. yametokana na msingi wa wananchi kuibua yeah. hoja ambazo yeah. wao wanatamani zikifanyiwa kazi zoweze kuleta matokeo chanya na ma- maswala endelevu na dumivu mm-hmm. kwenye jamii yetu na ushirikishaji wa wananchi katika mazingira ukoje? Sawa so, ushirikishaji wa wananchi katika mazingira sera zetu zipo uh, vizuri zaidi. Mm-hmm. Um, zinazungumza ukisoma kifungu 178 cha Environment and Management Act kinazungumzia namna wananchi wanataka kushirikishwa. Mm-hmm. Ukisoma kifungu cha 107 cha sheria za madini ya mwaka 2010 kama ifanywa marekebisho mwaka 2019 mm-hmm. kinazungumza wananchi wanatakiwa kushirikishwa. Lakini pia kimsingi katiba yetu ambayo ndo sheria mama mm-hmm. under article 21 subsection 2 inazungumzia pia wananchi wanatakiwa kushiriki katika hivyo vitu sasa ushirika wa wananchi kwenye sera umetolewa na wananchi wanatakiwa kuweza kushiriki mm-hmm. lakini tukija tukafanya analysis vizuri za, kuf, za kufahamu wana, wananchi wanashirikishwe wanashirikishwaje wananchi wanatakiwa shirikishwe kabla ya uwekezaji wa uchimbaji kwanza uh-huh wanatakiwa kushirikishwa wakati uchimbaji unaendelea wanatakiwa kushirikishwa wakati uchimbaji pia umemalizika wakati kuna closure plans zizi zinatokea wanatakiwa kushirikishwa na moja wapo ya requirement ili unajua kuna les, kuna leseni eh, za aina tatu nitazungumzia hii kubwa hii special mining license hii leseni ya uchimbaji mkubwa hii hmm. requirement moja wapo ili uweze kupatiwa leseni ya kufanya uchimbaji wanatakiwa uwe umekamilisha kinaitwa kitu kinaitwa EIA report Environment Ndiyo. Impact Assessment Ndiyo ikiwa imekamilika ile environment impact assessment then unaweza ukapatiwa hiyo leseni baada ya comply na, 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 na regulation nyingine. Mm-hmm. Ukipata hiyo unaweza kufanya shughuli zako. 
Sasa regulation moja wapo ya Environment Impact Assessment uh, and Audit Regulation. Regulation ya 27. Hii regulation ya 27 inasema uh, baraza la mazingira the council mm, ndio wanaweza wakawashirikisha wananchi mm-hmm. katika uh, maswala haya ya, ya kuangalia wanaathirikaji kimazingira mm-hmm. na, na, mm-hmm. na vitu na namna hiyo sasa kisheria ukishasema baraza wanaweza pale umempa right to waive eh? yes mm-hmm. yani the principal the principal act mm zile sheria za msingi zinakutaka uwashirikishe ndio lakini regulation inakwambia mei wanaweza mei. wanaweza sasa so, vile vile yeah. wakati mwingine yani kinyume cha wanaweza mm. wasiweze pia wasiweze yeah. pia yeah. kwa sasa hiyo sisi tunaona ni changamoto ndio kwa sababu shughuli za madini mm. tukilipa ile asilimia 30 ya corporate tax na, na tax nyingine zinakuja kwenye jamii nzima huku watu wa wa Kigoma kule Kasulu wanapata barabara, watu wanachingwea kule wanapata hospitali. Zile tunafaidika zote. Mm. Lakini kimsingi athari za uchinjwaji au shughuli mnyoro wa thamani wa, 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 wa shughuli za uchimbaji mm-hmm. wanaathirika ni wale kwenye jamii. Ndio. Okay. Sasa ukisema mei inakuwa ina maana consideration ya wale kwenye jamii mm. umei wave. Mm-hmm. It is very critical and very important kuhakikisha kwamba wale watu kwenye jamii usika mm. wanashiriki. Mm. Kwa hiyo uh, kwa sababu ni kitu cha kisheria ndio na ikitokea mgogoro wa kilifaa authority ipo pale mm-hmm. there's nothing we can do kwa mapendekezo katika hilo ndio hicho kifungu cha mei ndio ki, 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 kiweze kutolewa hapo sawa so, ije shall ndio ah kwa hiyo isiwe yani kama obligation yani isiwe ni mtu kwamba anaweza anaweza iwe shall sawa asante sana eh rejoice matanga ushirikishaji wa wananchi katika haya masuala mazima ya mazingira. Wewe binafsi kama mtaalamu pia ambaye ni mshauri katika masuala ya sera unaonaje? Uko sawa? Uh, tuko sawa kama alivyosema mwenzangu kwa sababu ushirikishaji unaanzia pale mm-hmm. chini tuseme kuanzia kijijini kabisa. Mm-hmm. Kwenye ile mikutano ambayo inaanzishwa na viongozi wetu wa, wa vijijini mpaka kule juu. Mm-hmm. Uh, kinachotakiwa sasa kama nilivyosema awali pia wakija wakisema na ni changamoto zao hmm. wananchi wasikilizwe kuanzia hapo chini zipande pale juu hizo sela zinapotungwa sasa yeah. au zinazobadilishwa ziwe zinasikiliza ma- m- issues ambazo changamoto ambazo zinatokea yeah. pale chini kwenye jamii mimi ninavyoona ushirikishaji wa wanajamii naona huko vizuri kwenye nchi yetu Sawa. Tunaangalia pia sala lazima la uwekezaji. Bila shaka judi unataka pia kuuliza hilo. Mm. E, katika sekta ya uchimbaji wa madini kwa mfano katika dhahabu. Tunachangia e, of course hii ni sekta ambayo inachangia pia pesa nyingi. Tukua tuna kwa, kwa mtazamo ni kwamba ajuze mheshimiwa rais alisema kwamba walau sekta ya madini ichangie kwa kufikia asilimia kumi tano lakini so far inachangia kama asilimia tisa tuna kitu mm. hivi. Sasa huu ni mtihani mwingine ambao mheshimiwa rais alimpa ndugu yetu Dr. Biteko pale tuangalie sasa hapa licha ya mchango mkubwa katika pato la taifa je e, katika ile ambayo tunaliongelea pia wananchi wanaonufaika na haya ambayo yanafanyika hasa katika ushirikishaji pia wananchi na manufaa pia kwa wananchi katika maeneo ya uchimbaji mm, that is a very interesting question kwanza um, mpango wa tatu wa miaka mitano ya maendeleo ndio unataka by 2025 tuo lao tuna contribute 10% GDP ya, ya, ya taifa. Mm. Yaani kwa sasa hivi hapa nataka pia tupime uwazi mm. na wajibikani mm. yeah. katika sekta hii karibu. Mm. Yes. Na ah, okay, nimekupata vizuri sana. Kwa hiyo katika hilo ukiangalia nadhani kama sikosei um, sasa hivi nchi yetu na ina GDP almost 67% ya US USD billions eh? That is a lot of money Ndiyo. na ndio ya progressing mm. na ni, ni, ni kitu kizuri. Sasa mipa, katika miaka mitano ya mipango ya maendeleo by 2025 tunatakiwa tuwe na angalau 10%. Ndiyo. Lakini hotuba ya Wizara ya Madini bungeni katika bajeti ya mwaka 2023 mm-hmm. na 2024 mm-hmm. tuko tuko almost 9.7 we are almost there. Yeah. My my perspective ni kwamba this year tunaweza tukafika. <laughs> we, <laughs> we can we, we can do that. Ndiyo. Sasa katika kuhakikisha uwazi unakuwepo uh, my colleague hapa alizungumza habari mm. za Taiti. Na sampa nafasi aelezee pia naye. Eh? Yes. Sasa Taiti kama ilivyoanzishwa it's, it's a global uh, initiative voluntary Tanzania tukawa part of it to ratify tukaanza kutoa report. Na inaweza katoa mfano report moja hapa. Karibu. 
uh, in, uh, ripoti ya mwaka 2018-2019 ile ilikuwa na material discrepancy ya uh, 2 billion nikisema material discrepancy ni an unreconciliated amount ni hela ambayo katika malipo ambayo yamefanywa ukikombea kati ya serikali na malipo ambayo yamefanywa na makampuni ya ya, ya ya uchimbaji kuna kama bilioni mbili point something is not it, it was not reconciliated so that is a public money ambayo we need oh yes we need to know where it is and so forth uh, kuna three shorts ambazo zinakuwa zinahitaji kutafuta why hii gap imetokea na kwa nini haijakuwa vile yeah. Lakini kimsingi hakuna hela ya umma ambayo inatakiwa you are reconciliated na kukaa. Japo kwa hizi reports zinaenda katika kamati za bunge zinasoma bungeni na nini. Kwa hiyo yes wazi upo. Ndio maana wanatoa hizo report. At some point progress is there. But we have a recommendation on that as well. Mapendekezo yetu. Yes. Tupe mapendekezo. Kwa sababu ile ni fedha ya umma. Ndio. Watu wanatakiwa masuala ya uwazi na wajibikaji maana yake wana haki ya taarifa. Ndio. Ile amount ambayo ilikuwa reconciliated katika report na ofatia inatakiwa itolee maelezo yeah. ili watu wajue kwamba ili reconciliated ilitokeana na shida hii na hii ama kama baadaye kwa sababu huwa ana review kwa sababu ni masuala ya hesabu unaweza waka review tena ukakuta kwamba uh, ile 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 unconsent ile situation ika resolved kwa hiyo watakapotoa taarifa nyingine watupatie mrejesho wa hila ile ambayo ya nyuma ilikuwa mm-hmm. that is one lakini pia kwa sababu hii ni fedha ya umma mm-hmm. probably um, so watu wote wanania njema na, 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 na taifa sasa nyingine kwa manufaa binafsi huenda wakahitaji kutumia fedha katika mukta za ambao wanazania wao unawafaa kwa hiyo basi vyombo vya upelezi vya view you see DCI DPP waweze kuhusika kuweza kutupatia hizi taarifa ambazo tunazihitaji sana kuzijua kwa nini hizi fedha hazijafanya na kama kuna masuala ya criminality ambayo ipo ndani yake masuala ya ya uhalifu basi uh, wachukuliwa wahusika wachukuliwa hatua za kisheria lakini pia wakichukua taifa za kisheria umma wanatakiwa ujue kwa nini hao watu wamechukuliwa yani okay, umma unatakiwa ujue kwamba kuna watu wamechukuliwa hatua kutokana na mapungufu ambayo yameonekana mm, hii itaongeza wajibikaji kwa watendaji wataongeza wata, wata, umakini yes mm. itaongeza sana huo huo wajibikaji na umakini katika upande huo nadhani ningezungumzia kwa namna hiyo probably my colleagues anaweza tunashukuru sana na kama nilivyo sema hapo hapo kuna sehemu nilimzuia kidogo mm. itaweza kufahamu mengine lakini sasa ni wakati wa rejoice sasa na pia utufahamishe hapa katika eneo hili la pato kubwa linaingia fedha nyingi zinakuja mm lakini eh, bado inaonekana kwamba uwazi na wajibikaji bado kama kuna mushke fulani karibu asante mm-hmm. ni kweli kwa sababu ukiangalia kuna sheria ya dunia uh, inaitwa universal declaration on human rights Ndiyo. ambayo inasema kina nani binadamu ana haki ya information yeah. ya taarifa ya tarifa. Mm-hmm. hata mwanasheria yetu ya Tanzania inasistiza mm-hmm. hivyo pia kwa hiyo kama information taarifa ya hizi reports hazimufiki mwananchi mpaka kijijini kwa bibi yangu mgusu Dio. sasa inaleta shida sasa ili hata ufuatiliaji sasa wa hayo makampuni ambayo anatuzunguka sisi kwenye jamii zetu wana mapato ambao wanao atoa ambaye anatakiwa aje akasaidia hata pia na hiyo ambayo alikuwa anazungumza awali ya development plan ya nchi yetu ya mwaka 2025. Yaani inaweza kaleta delay ili hata hiyo asilimia ndogo ambayo imebaki ili tuifikie. Kama hizi taarifa wananchi hawazipati, hawashirikishwi kwenye information ili na wao wajue vizuri inaweza katuletea shida hapo baadaye. Kwa hiyo kwenye pendekezo lingine yeah. ambalo tuna kuuliza unatoa mapendekezo yapi ndio hilo pendekezo nataka nikaseme hizi mm. taarifa nimefurahi sana umesema kuna tesis ambazo zinajadili ku, mm. ku, kuzi simplify Ndiyo. tuseme Ndiyo. sasa tunapo simplify pia tuwe tuna simplify imfikie huyu chini kama ikiwezekana iwe kwa lugha ambayo mm. hata mwana nani mtoto mdogo anaweza akasoma akaelewa kwa sababu kumbuka hayo madini ndio wananchi pia kwa hiyo wana haki za kupata hiyo information wana haki za kujua maendeleo yanaendeleaje kwa hiyo ikiwa imeshamfikia hapo chini kwenye popular version iwe simplified kwa lugha ambayo ni nyepesi anaweza akaelewa hata kwenye kuchangia kwenye matumizi yake anasema mm, mbona barabara ni mbovu nikienda shule siwezi kufika vizuri au nachelewa kwenda shule 
au mwana mwanani bibi anasema siwezi kufika nani kwenye kituo cha afya kwa sababu hakuna gari ya magonjwa sasa hizo ch- ch- changamoto ambazo ziko ndani kwenye jamii tukipata taarifa vizuri ya hayo mapato hata kwenye development yetu maendeleo anaweza akawa mazuri zaidi kuliko alikuwa sasa hivi sa so, mtazamaji kilicho mezani kwetu kwa siku ya leo ni dhana ya utawala bora e, katika sekta ya uzidwaji na sisi tunaangalia katika maeneo hasa katika sekta ya madini sio na kule e, taarifa zilivyo ni kwamba tunatarajia 2025 tukia asilimia kumi mm-hmm. na kwa mtazamo wetu hapa inavyoonekana ni kama kumsukuma mlevi vitafika mm-hmm. tukula lakini <laughs> tuna hofu ya maeneo ya uwazi wajibikaji e, ushirikishaji wa wananchi na bado tumewaleta wataalamu wetu hapa waweza kutufahamisha kwamba sasa tunaondokaje yes. tunafanya nini au sio juu ndio na, mm-hmm. na, na, na kama alivyozungumza bado tunao wachimbaji ambao ni wadogo mm. e, wa ngazi ya chini sasa hao wachimbaji wadogo katika kuwezeshwa katika uchimbaji huo hali ikoje asante eh, sana lakini wanachangia sana hapa wanachangia sana <laughs> wanani watu ambao eh, wanawashika kwa kiasi kikubwa mm, zamani kipindi kile walikuwa wanalia sana leseni mm. mikopo mm. utambulika mm. sikio wakiongelea ongelea sana ndio kwa kuna maonesho makubwa sana ya madini ya eh, small pa sasa alikoje sasa katika kuwawezesha uenda hali yao ni nzuri ndio maana pia mm. hatusikii <laughs> um, sheria yetu ya madini uh, mwaka 2010 na marekebisho yake ya 2019 inatambua uh, uchimbaji mdogo tuna, tunasema kuna uh, PML primary mining license hiyo ni leseni ya kuwezesha wachimbaji wadogo waweze kuchimba lakini pia katika practice uko uko field huko kuna wengine wanaitwa ASM artisanal small scale miner ni wachimbaji wadogo pia wana nyenzo duni zaidi eh, na shindo kutofautisha moja kwa moja ila wanafanana lakini unakuta hawana leseni na usia kuna gold rushes wanakimbilia huko na wakaenda huko. Kwa kifupi wachimbaji wadogo sek hii katika upande huu imetawaliwa zaidi na nyenzo duni ndio mm-hmm. za uchimbaji. Tunatumia nyundo, sululu, makoleo, vitu vya namna hiyo kupasua ile miamba. Sasa sehemu nyingine miamba ni migumu unakuta mchimbaji mdogo anahitaji kutumia si chini ya miezi mitatu mpaka miezi kumi, kumi na mbili kupata site ya mwamba ambao huenda una mkanda wa dhahabu ama una kwa utaalamu wao kwa sababu hawatumii vitu vya kitaalamu wanaamini huu mwamba unaweza ukawa na na, na, na dhahabu huo ni muda mrefu sana ili hali kama ukiwa na vifaa vya kuchoronga miamba kupasua na nini ni swala siku moja tu probably within some some hours unaweza kufika katika eneo ambalo unaweza ukalipata so it depends with the heavy technology that you have sasa hiyo ikiwa ni changamoto ya kwanza nyenzo duni ya pili hawana fedha. Mm-hmm. Fedha za kununua vifaa unakuta unapasua mwamba mwingine ndani mwamba ile una maji. Mm-hmm. Nadhani tunafahamu hii mifumo ya miamba. Kwa ili aweze kufanya kazi zake anahitaji kutoa yale maji, anahitaji kuwa na mapampu kutoa maji na vitu vya namna hiyo. Vifaa vifaa duni. Lakini pia ukichanganya na hiyo uh, katika kuhakikisha uh, wao tunataka kuwa support tunangani kwa namna gani ambayo mm-hmm. tunataka kuwasaidia. Kwa hiyo tukajaribu kuwaengage hawa watu tukazungumza nao wakatuambia kweli wana vifaa duni hawana fedha lakini pia mabenki hawapo tayari kuwakopesha mm. kuwakopesha kwa kutumia korate za shughuli zao wanazozifanya kwa mfano naweza kutolea mfano um, kuna kampuni moja inataka kuingia nadhani ni ile ya mchuma na mliganga nadhani baada ya, ya kufanya research kadhaa tukagundua kuna wanakuta una, investment in is almost of, of three USD billion wao naweza kata na, na milioni 600. Mm-hmm. The rest kwa kutumia zile evidences za vitu ambavyo wanazo wanaweza kutumia kupata hela kutoka kwenye mananiliu ma, 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 ma kampuni ya fedha. Kwa mfano IF, uh, um, IFC International uh, Finance Corporation. Hii ni group la mabenki ya, ya World Bank. Sasa wenzetu wenye makampuni makubwa wanatumia uh, information resources ambazo zipo. Mm-hmm wanapatiwa zile fedha kwa ajili ya kutoa zile mali zilizokopo kule wanarudisha mikopo na. wanapata faida na uchumi wao unakuwa hii mm-hmm. mimi nimeona ni opportunity Ndiyo. kwa mabenki ya Tanzania na serikali yetu kwamba tukitumia tuki vizuri Tanzania Geological Survey ile ile YGST Geological Survey of Tanzania kutupatia taarifa wapi kuna madini kiasi gani madini hayo yana, yana usafi purity ya kiasi gani tukawapatia wale watu zile ile kanzu data ambayo inaonesha uwingi wa hayo madini ambapo yapo hapo. Mm. 
mapendekezo ambao waliyatoa wanatamani zitumike hizo document mm. kwenda kuwasaidia kupata mikopo na, na wakipata hiyo mikopo waje wa invest katika ile maeneo kwa maana itawezesha kupata hivyo vifaa wanavyo wanavyo vihitaji wataweza kuajiri watu value chain ya hiyo sector kwa wachimbaji wadogo itakuwa kubwa watatoa kwa wachimbaji wadogo watakuja kuwa wachimbaji wakati kama walivyokuwa wengine busola na wengine kwa you can see hizo ni fursa ambazo zipo lakini pia changamoto kubwa wanaokutana nayo hapo mm-hmm. kuna watu wanaitwa loan shark yani mm-hmm. wanachokifanya loan shark mm-hmm. yani uh, anakuja kwako kuna umempatia taarifa hapa kuna kuna miamba kuna nini wewe bado kufanya initiative zako anakuambia mimi si na yeye anakuambia sawa mimi na invest hapa mm-hmm. kwa ana over invest mnatumia muda ku yeye pale atalisha watu ata mm-hmm. toa gharama za kufanya hizo shughuli hapo mshapata ile mali anatoa sasa ile hela aloitumia asa hapo huwa unatumika ujanja kuonesha matumizi ni makubwa na nini na nini alafu ile tangu bakia mara nyingi huwa anakuwa ni ndogo ndio wanaogawa. Okay. Kwa unakuta mchimbaji mdogo anaumia, anapata mm. shida. Kwa mapendekezo ambayo tunayo hapo sasa mm. ni Wizara ya Fedha ione ni namna gani inaweza ku create opportunity kwenye benki zetu kwa sisi wenyewe mm-hmm. wa Tanzania ambazo tunazo. Kwa namna gani hawa watu wanaweza wakopesheka kupitia hizo kanzu data ambazo tunazo na upatikanaji wa leseni ambazo watu wapatia zikatumika kama collateral ya kuchukulia ule mkopo lakini tuka, tuka, tuka upande wa huo tukaendelea kuwa support vizuri kwenye ujuzi wa biashara na masoko na namna gani ya kutengene, kuchukua uh, malighafi kama ni dhahabu nzuri ambayo inaweza ikauzika kwa bei nzuri na kupata zile fedha hiyo ni fursa nzuri ambayo tukiinvest tutakuwa tumetanua value chain ya sekta uzidiwaji katika uchimbaji wa dhahabu hapa Tanzania kuwa nyenye thamani kubwa na tukatoka kuwa na wachimbaji wadogo wengi tukawa na wachimbaji wakati wengi maana yake serikali itakusanya mapato mengi watu wataajiriwa watu watalipa kodi vitu vingi vitakuwa value chain hapo itakuwa imekuwa kubwa sana kwa hiyo ni fursa ambayo tungependa kuipendekeza iweze kufikiriwa na na, na serikali sasa sasa na pia tusikie kwa upande wa e, matanga hapa una lipi la kuongezea hapo namna tunavyowezesha hawa wachimbaji wadogo wadogo ni kweli uh, na ningependa kutoa mfano pia kwamba tulipokuwa tunazunguka kwa sikiliza hao wanajamii na wachimbaji wadogo na wakati mm, mm, na wakati mm. pia kama alivyosema mwenzangu wana changamoto nyingi e, tunachopendekeza pia ni ambao wako kwenye hali mashauri mm. wawasikilize pia kwa sababu wengine wanasema hata upatikanaji wa umeme na maji ili wafikie hizi kazi zao ziendelee na wao wawasikilie wawasikilize pia kwa sababu kama hawana hela hawana fedha ya kununua vifaa vya kuendeleza kazi zao na pia hali mashauri kama inaweza akawasikiliza wakawaletea hata umeme karibu na maji karibu ili hata kama hawana the the financial part of it lakini wana matumizi mengine ambao anaweza akawakuza kwenye kiuchumi kwa sababu kumbukeni uchimbaji wa madini unachangia kiasi kikubwa sana mm. kwenye ekonomi yetu ya ya, ya Tanzania ni kubwa sana ni mm. kubwa sana kwa hiyo ni vizuri mabenki pamoja na halmashauri iwasikilize wachimbaji wadogo na wakati ili mpato um, um, kipato chetu cha cha kiuchumi kikue zaidi Sa. ili tu, tu, tufikie malengo yetu kama kama Tanzania. Sa, mtazamaji wewe ni sehemu ya kipindi chetu. E, unaweza ukapiga simu na vile vile unaweza kutandikia ujumbe wako mfupi nasi tukausoma kama ulivyoandika. Kumbuka kutaja jina lako ni nani unatuma ujumbe huo kutoka wapi na uende moja kwa moja kwenye hiki ambacho tunakijadili kwa skill na itakuwa ni vema sana tukipata ujumbe au simu kutoka pia kwa wachimbaji ili tuweze kupata kila ambacho tunakijadili kwa vizuri kabisa. E, Judi atapokea simu yako, atasoma ujumbe wako na kila kitu kitaenda vizuri zaidi. Judi nafikiri kuna jingine ambalo nitataka kuuliza. Yes, mimi nilitaka kuuliza wananchi wananufaikaje na kuwepo kwa migodi katika maeneo yao. Mhm. shule na nini. Lakini vinatosha na vinasaidia karibu. Wananufaikaje sasa? Ishi ni kitu ambacho ni kina it's very interesting eh, na kina mawazo tofauti tofauti sana practices zipo za tofauti sana. Uh, kwa mfano, mm. kuna makampuni yanatoa yanarudisha kwa jamii, yanawajibika kwa jamii bila kuwepo sheria yoyote mm. ambayo inawataka. Tunaona ni sani tu. Eh, sani, yani kwa mfano, yeah, kama wajadili. Makampuni yetu ya simu haya sitaki kuyataja, yanafanya sana. Mm. Ma, timu zetu za mipira hizi mm. wana foundation nyingi sana. Mm. Tunafanya, hakuna sheria ambayo inawaregulate au kuweza kufanya hivyo. Mm-hmm. 
Lakini interesting katika masuala ya uchimbaji wa madini hapa ndiyo kuna kuna kitu ambacho ni cha kukiangalia vizuri. Mm-hmm. Athari za uchimbaji ni toe mfano. Kupata wakia moja ya dhahabu au moja ya dhahabu ambayo ni kama kama gram 31.1 hivi ni point sum kaza kaza. Itakuhitaji uchoronge mwamba wa tani 250. Mm? <laughs> yaani kilo laki mbili na efu msini uchoronge upate wa kia moja asa kumbuka ule unapochoronga ile mali unaitoa chini kule unaileta huku mm-hmm. ukileta huku juu utaifanyia processing mm-hmm. kutakuwa na kemikali kutakuwa labda kuna vumbi mm-hmm. labda kutakuwa uh, bahati mbaya vitu kama hivi vinatokea sasa ikutaja majina ya kampuni nadhani kama sasa mwaka jana ilitokea kwa na seepage ya maji takacha ya nulile la maji ambayo yamesha mm-hmm. toa mm-hmm. ile mali kwa kuna kwa athari inapatikana pale kwenye ile community mm. ambayo ipo sio kwa mfano kama mgodi upo Kigoma athari itokee Dar es Salaam labda sasa by many factors inaweza kutokea Dar es Salaam kwa hiyo sasa inabidi hawa watu waangalie kwa jicho maalum mm-hmm. ndio maana wale watu wa jamii wanatakiwa kuana lakini kunufaika na ule mgodi kuwepo pale specific mm-hmm. mgodi kuwepo pale sasa sheria yetu ya madini kifungu 105 a na b kinazungumzia namna gani makampuni yatawajibika. Kwa kwenye hili la masuala ya uziduaji imewataka hawa wanao wenye makampuni waweze kuwajibika kwa jamii, yani kwa sheria sasa. Yeah. Achana na zile na zile jingine. Chama hisani. Sawa, sasa ile sheria ukisoma inazungumza kwamba kila mmiliki wa leseni. Nikisema kila mmiliki wa leseni naomba niwe clear. Mm-hmm. Mwenye leseni ndogo, uh, primary mining license, mm-hmm. uchimbaji mdogo, leseni ya kati na special mining license uchimbaji mkubwa wote wanatakiwa kuwajibika mm. na emphasis hapa na wachimbaji wadogo na kile kifungu hiki wanawabana wachimbaji ndo hapo <laughs> pia ba, unajua yani unaweza kukuta wana nzengo wanaandamana wanasema fulani <laughs> atoke sio yani sio fulani atoke yani wachimbaji wadogo wa wagusi sana yani watu tunawagusa zaidi wachimbaji wakubwa wakubwa wakidai kwamba au kwa vile wanapakee kama kama eh? wakati haki ya eh? <laughs> Hapo bila na pesa nyingi eh tendele. Na ndo masuala utawabona uta uchemuzi hapa tupo. Mm-hmm. Yaani hata wao ni sehemu ya CSR. No. Wanatakiwa hey. kuwajibika kwa jamii. Mm-hmm. Kwa sababu pia uchimbaji mdogo ni mzuri lakini pia una athari nyingi sana. Kumbuka mm-hmm. nimesema unaambatana hey, na teknolojia duni. Hata hey, hey. namna utunzaji wa watakatope wa, wa, wa lile mm-hmm. na wenyewe unahitaji umakini zaidi. Awesome. Na kumbuka hawa hawafanyi EIA au wanafanya environment management plan. Mm-hmm. Ama environment protection plan ambapo sio exhaustive kama ilivyo EIA. Yes. Kwa hiyo hata wao wanatakiwa wafikiriwe wa, wa, so wafikiriwe wanatakiwa kuwajibika yeah. kwa jamii. Sahi kabisa. Sasa uwajibikaji wao sasa kidogo umetichemua ume, ume, hapo nataka nizungumze vizuri. Sawa sawa sawa. Kiwalisia mm. ile ile kile kifungo kinawataka mmiliki wa leseni pamoja na watendaji wa serikali eh, local government authority ambayo iko pale wakae watengeneza utaratibu ni kwa namna gani wanaweza wakafanya kwa ni kwa mujibu wa sheria. Mm. Wachimbaji wengi wadogo na wakati kwa uzoefu wangu wao wana wa, serikali ya kijiji ita, itaenda itawaomba. Badala ya kuwataka itaenda no. itawaomba. Maana yeah. kuna vumbi sana unaweza kupitiza boza hapa mm. likaleta toa ile vumbi. Unaweza katugea madawati kadhaa. <laughs> Yule anaichukulia yeye kama ule ni uwajibikaji. Yes, ni sawa na kubali lakini unaomba wakati mwingine kutama na mwenyekiti naye anapewa mambo mazuri mazuri zaidi. Kuna kuna kwa kuna vitu sana. Jamani kwenye msiba wanakuja wana gharama gharama za misiba pale. Yes. Kuna namna hiyo wanaifanya lakini kiutaratibu hataki kufanyika hivyo. Sasa vinatakiwa vitoke vipaumbele kwa wananchi. Wananchi waibue miradi ambayo wanataka. Na kumbuka wajibikaji wa jamii kwa mujibu wa utaratibu wetu ile sheria ya jikita katika masuala maendeleo kama elimu, afya, vitu vya namna hiyo Eh, am, mazingira vinajikita humo. Sasa wananchi wanataka waibue miradi ambao wanatamani shughuli za uziduaji katika yale maeneo mm. wanaomiliki leseni za hizo waweze kufanyia kazi hapo. Sasa mnakuta wachimbaji wadogo na wakati wanatoa hisani kwamba mimi nitapatia madawati mawili, mm. nitapatia madawati kumi nitajenga zaanati mm. ni kitu kizuri mm-hmm. lakini it, it need to come kutoka kwenye jamii kwa utaratibu. Kwa na asilimia kubwa ya wachimbaji wengi wadogo hawafanyi hicho kitu. 
ingaje tumekuwa tujaribu kuzungumza nao kuachichemua wafanye hivyo sasa hivi wanafahamu kwao ninadhani wanajaribu kutengeneza mazingira ya financial muscles ku engage na serikali uh, local government authorities ambao zipa waweze kufanya na kwa mujibu wa engagement zetu kuna makampuni ya kati mingine yakaanza kutoa CSR mm. uh, sasa kwa kifupi hapo ambacho nataka jaribu kukisema ni kwamba ndio ile sheria haijaweka ni kwa namna gani ile fedha ambayo itatolewa kwa ajili ya uwajibikaji wa jamii itapatikana ila wamesema watengeneze guidelines kumekuwa na kamati nyingi sasa zimetengenezwa za madini za kina Lawrence zimetengenezwa zimetoa recommendation nyingi lakini kubwa anachosema ni kwamba kumekuwa kuna ubadhilifu wa fedha kumekuwa kuna matumizi mabaya ya fedha ina maana ni watu wanaofanya hicho kitu. Kwa hiyo kukiwa hakuna guideline ambayo imenyooka moja kwa moja ambayo mimi naweza nikamhold nika yule mtendaji wa serikali accountable kwamba kwa nini hapa ulitumia ulitumia uh, maamuzi haya na ukufanya hivi inawatengenezea wao mwanyo mpana wa kufanya maamuzi aidha kuzidiwa kwenye reasoning na wao wawekezaji ambao wako hapo ikapatikana hela labda uh, uh, wakachangia kiasi kidogo ama kwa sababu ni binadamu akawa corrupt wakashawishika waka, waka kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa mfano, kuna mmoja anaba anatoa katika kila ounce moja ya gold. Kumbuka nimekuambia kama gram na moja na kitu. Uh, anatoa kama dola sita Dola sita ni kama 1400 na na I mean 1400 okay. na kama 900 hivi. Eh, 2300 mara 6 eh. Ehe, unakuta anacheza katika ounce moja mm. Lakini yeye akiuza ile anaweza kupata kama milioni 4 na kitu huko. Lakini yeye akasema mimi kama CSR kila ounce moja nitakuwa nita nadhalisha. Nitakuwa natoa dola sita Kumbuka sisi tunadhalisha over 40 tons. 40 to 50 tons per year ya dhahabu. Sawa. So, sasa imagine huyo yeye akasema anatoa dola sita Mwingine anasema hapana, mimi nimepanga kutumia bilioni moja No nimepanga kutumia bilioni kumi Katika mambo yangu yote service levy, sijui nini na nini na CSR humo humo akaiweka huko. Hivyo tayari vitu vile tofauti. Hakuna kitu ambacho kimuongoza hawa wote wawili kwenye kujua na, kwa utaratibu gani unaweza kupata ile hela ya CSR. Uzoefu wa mwanzo, makampuni mengine yanafanya voluntary Kumbuka hii hela akitoa mwekezaji inakatwa kwenye matumizi kule ambayo inakuja kuathiri mambo yetu ya kodi kwa mujibu wa sheria kwa sheria za kodi. Sasa katika muktadha huo ambao upo tukaja na mapendekezo. Ndio. Badala ya kuwa ile na ile eh, ikifunge ibakia vile vile basi tunaomba kuje kuwa na kanuni. Mhm. Hata tunaanza huu mradi wa clarity VSO uh, lit pamoja na WCC um, kulikuwa kulikuwa bado hakuna. Mwaka jana mwishoni nakumbuka kati tulikuwa katika jukwaa la uzidwaji. Eh nikakutana na hiyo na hiyo eh, pendekezo la kanuni za ku, za kusimamia hiyo CSR. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo serikali imefanya and we appreciate that. Mm-hmm. Bado ipo najadiliwa na watu na ipo katika hatua kadha wa kadha. Lakini kwa sababu bado haijakuwa operational, bado we have a cry out kwamba we need that hiyo au mapendekezo ya hizo kanuni zirasibishwe zianze kufanya kazi ili sasa kuwe na uniformity ya kuwa hold accountable wale watendaji wa serikali wanapokuwa wanasimamia hayo makubaliano na na kanuni zilizoweka kwenye kufanya nini kwenye kufanya kupata hizo la CSR cha kwanza hapo tumezungumzia upande wa wenye leseni tunakuja kwa wananchi sasa hizi fedha zina zina mambo mengi kuna option nyingi wale wanazitumia kuna wengine wanasema hatutatoa hizi hela mtatuletea miradi ambayo mnao mm-hmm. ile miradi tutaitutatumia tuta, tuta, tuta katika namna ambavyo mmeweka kununua vile vitu mm-hmm. we will buy we will pay the suppliers tutafanya kila kitu sisi mm-hmm. ila the total amount itakuwa ni hii mm-hmm. kuna watu wanafanya hivyo lakini kuna wengine wanatoa na kuna wengine wale wanatoa kwa, 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 kwa bila utaratibu wengine wengine wanatoa hela zinafanya utekelezaji wa namna hiyo sasa katika utekelezaji wa miradi ambayo imebuliwa pale na kwenyewe panatakiwa pawekwe msisitizo uwazi na uwajibikaji mtu anakwambia misumari labda robo inauzwa 1400 labda na 100 mm. lakini kwenye kule bili nini ile ya 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 ya, 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 ya manunuzi anakonesha anakonesha kwamba msumari inauzwa 1400 na 400 na 450 kwa kwa alaba kwa hiyo robo kwa sasa isiishie pale kwa wale watendaji wa serikali kupatiwa mwongozo itengenezwe mechanism ambayo itawasaidia hawa watu kufuatilia kwa zile procedures za procurement za serikali na zenyewe zio involved what the procurement were involved na 
taarifa zake ziwe zinatoka kwa usahihi na kwa wakati. Mtu anakuambia mjenga madarasa manne, anaweza kukuambia ametumia labda bilioni kumi Sisi si ara kasema. Si ara zimetoka kwa mm. yeah, Kwa kumbe zikisha kuja kwetu mm. tunafanya sisi na zile hela zinakatwa kwenye kodi. Sa. Mm. Na watu wanazipiga humo. <laughs> Tuliona pia katika maeneo mengine juzi ili liibuka pia bungeni. Tuliona mpaka Mheshimiwa wa Itara akitoa machozi. Yeah. <laughs> e, lakini e, kilicho kuja kuonekana ni kwamba wakati mwingine pia wananchi ni wajanja. Wajibu sasa wananchi. Mm. E, unaweza kukuta kuna zile zinaitwa tegeshe, nyumba tegeshe yes. zile. Kwamba unaweza kushangaa juzi kwa namtania Judi hapa kwamba wamesikia kwamba labda hapa kuna tathmini ya madini labda inakuja kufanyika labda mwekezaji atakuja kulipa fidia shangaa mti umeota tu mbuyu umeota jana usiku ah kuna kuna mpapai hapa unashangalia kuna mbuyu umetokaa lakini pia zile nyumba ambazo zinajengwa ndani ya wiki moja tu nyumba imeshakamilika ina kila kitu na maji na umeme kila kitu iko pale imeshaonekana sasa wakati mwingine pia tunaona wananchi wanadanganya pia sasa nitaka pia nao ulieleze hili kama alivyoelezea ndugu yetu hapa vizuri sana katika eneo hili la kuwasaidia wananchi yeah. lakini pia wajibu wao katika maeneo ya migodi. Mm. Karibu. Uh, ndikuwa ndikuwa pia ni sisitize kwenye pendekezo mm. kwamba nafikiri tukianzisha vizuri uh, kwenye tuseme kwa Kiingereza public disclosure ya wale wa mm. ambao wana maleseni kuanzia wale wadogo sasa Ndiyo. wakati na wakubwa wakianza sasa uchimbaji huo uwazi upatikani kwenye jamii ili wanapotoa sasa hizo CSR tu tunajua huyu ameanzisha uchimbaji mm-hmm. hata kama ni mdogo lakini alipoyanzisha akapewa hiyo leseni alikuwa anafikiri tenova yake kwa mwaka inakuwa shingapi mm-hmm. ili at- atapotoa CSR yake mm-hmm. kama ndi darasa limoja yani tunaweza tukapima wenyewe wana jamii Hmm. kumbe huyu jamaa amepata kipato kikubwa lakini akajenga kitu kidogo sasa wenye jamii ambao tunazunguka tunafaidika nini na yeye kuwa kuna nini ndani ya jamii kwa hiyo tunasisitiza pia kabla ya wao wachimbaji kuanza kazi zao za uchimbaji wanajamii wapate taarifa za kutosha tuna mtu fulana anakuja kuanzisha nani uchimbaji amepata leseni anafikiri baada ya mwaka atakuwa na mapato kadhaa kwa hiyo akitoa sasa CSR wanajamii wanaweza wakajua kabisa hata kama sera iko silent on that part ni sehemu ngapi lakini wanajamii wanaweza wakapima wenyewe kwa kazi anayofanya uchimbaji ambao anaotoa kwenye jamii kiasi ambacho amekitoa kwenye CSR kinalingana na mapato ambayo ameitoa kwenye jamii yetu kwa hiyo hiyo public disclosure wanas, wa, ya leseni ya wachimbaji ambao wanaanzisha kuchimba ipatikane kwenye wanajamii iwe wazi ili wanajamii na wao wajue ana mapato yake anaweza akawa kiasi gani na CSR itujue inaweza ikawa kiasi gani. Sawa tunashukuru na kabla pengine mjendelea juu kuna ujumbe uh, wanaotazama kwa hivi sasa wanasemaje? Mhm kuna huyu anaitwa Sube yuko Rory anasema kodi tozo sheria na kanuni dhidi yao je zinatengeneza mazingira mazuri na rafiki ya wachimbaji kunufaika? Mhm. Eh na moja ya pendekezo pia ambalo pia ninatakiwa nilizungumze lilete mm. kupata leseni ya uchimbaji mdogo nadhani huyu amelenga wachimbaji wadogo mm-hmm. kupata leseni ya uchimbaji mdogo inaweza ikakosti kikonverti katika ile dola inaweza kama ni kama 50 na unachangia una, una 50 kwanza si ndio baadaye unatakiwa gharama za ufuatiliaji tena 50 nyingine Alafu baadaye labda kama unataka kuchukua labda heka kumi labda kila heka unaweza kutoza laki moja Kwa kama milioni moja na kitu kijumsha na zile nyingine. Kwa mchimbaji mdogo ambaye ana nyenzo duni anataka kwanza awe na hiyo hela. Hapo bado kwa kuna eh, bado bado vifaa ambavyo atavitumia. Kwa moja mapendekezo ambayo pia tumeyaweka katika mapendekezo ya kisera ambayo ametoka kwa hawa wachimbaji wadogo ni kwamba gharama za kufat, kupata hizi leseni na ufuatiliaji wa hizi leseni zipungue ili mchimaji mdogo sababu ni fursa ya kiuchumi na atakapofanikiwa serikali itaenda kukusanya kodi waweze ku um, waweze ku afford kuanzisha hizo biashara na kuna sehemu nyingine practices zinaonesha kwamba kule akiwa kwa duarani wanachukua levi wakija huko kwenye kuuza pia wanachukua levi kitu ambacho sio sahihi kwa sababu huwezi kufanya double taxation mm. si ndio au huwezi kukusanya kodi moja mara kitu kimoja mara mbili sawa sasa vitu ambavyo ameviuliza ame hapo mm-hmm. vinatakiwa viwe harmonized kwa taratibu ambazo wamejiwekea mashauri na, na uzuri kila sehemu ambapo kuna shughuli za madini kuna regional mineral officer RMO Ndiyo. yupo so is hani mapendekezo ambayo pia tumeyaweka hizi sheria ambazo zimetajwa na hizo tozo ambazo zinaonekana kuwa nyingi 
ziweze kupunguzwa wala uweze kuwa affordable kwa wale wachimbaji wadogo sawa Eh Judy kuna swali nyingine? Mwingine ameuliza kila mtu anatakiwa kutoa mawazo katika utawala bora. Vizuri kabisa. <laughs> uh, ibara ya nane ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Serikali Mheshimiwa Rais wetu anapaswa kuwajibika kwa wananchi. Sio wananchi wawajibike kwa Mheshimiwa Rais. Lakini sisi baada kumchagua tumesarenda uhuru wetu tumempatia yeye atuongoze kama kiongozi wetu hizo ni philosophy ambazo zinapatikana katika jurisprudence mbalimbali kwa hiyo kama kiongozi wetu anatakiwa kuwajibika kwetu kwa hiyo wale mawaziri wake na wanaomsaidia wote baada ya kudelegate majukumu yake kwa wale watu wale wanatakiwa kuwajibika kwetu yeah, kwa kimsingi kabisa mm. wanapaswa kutusikiliza mawazo yetu mm-hmm. kiutendaji na kwa utaalamu walio nao tuwategemea kuchukua maoni yetu waje na vitu vizuri vya kuboresha haya maoni kwa sababu sio maoni yote ni mazuri Yeah. ndo maana wamesoma mm. wamesomeshwa wame na serikali wengine wamesomeshwa eh hey, vitu vya namna hiyo na zile fedha zinazotumika ni kodi zetu kwa hiyo kila mtu ana haki ya kutoa hayo maoni ishara yao pia ni kodi zetu mm. kweli kabisa mm-hmm. Juliana tusaidie kuweka namba ya maoni ili sawa so, eh tuweke namba yetu ya maoni hapo Judy eh, Juliana ili tuweze kuendelea kupata maoni yako lakini mtazamaji tunataka kujadili hapa ni utawala bora katika sekta ya uzidwaji tupo na Jiora Michael ni mshauri sera na utawala bora. Tu pia na Rejoice Matanga ya ni mshauri sera uchechemuzi. Sasa tunaelekea ukingoni tuna muda mfupi kutoka na yote ambayo tumeyasema sasa. Itimisho letu linakuwa wapi? Karibu tuanze. E, kidogo kuna swali uliuliza hapo. Natamani nijibu kidogo afu nikimbia kwa kifupi sana. Nijibu nijibu. Eh, eh. Katika mas- sheria ya ardhi uh, kifungu 173 imeanzisha Land Compensation Fund. Mm-hmm. Ile se ina maana kwamba shughuli zote za utoaji wa ardhi inatakiwa zilipo na huo mfuko. Lakini 2018 March huo mfuko ulikuwa launched, ulizinduliwa. Uli, uli, uli uli Bahati mbaya mpaka ninavyoingia sasa hivi. Uh, it's not operational. Kwa practice ambayo ipo ni kwamba wawekezaji wanawalipa wananchi. Kumbuka wana, uh, value anakuja independent, anafanya valuation alafu anaenda anaenda kulipo katika ofisi either za mgodi ama ofisi za mwenyekiti kwa tayari hiyo inaleta conflict mm. na kwa sababu hakuna huo mfuko kuna vitu vingi vinatokea practices ambazo zinakuwa sio nzuri kwa mfano ukisoma utaratibu wa kuthaminisha inatakiwa cut off ile siku ya kusema kwamba shughuli za maendeleo zina eh, za kuendeleza maendeleo yako zinakombea hapa Ndiyo. ni value anataka kuisema baada ya kufanyika kikao na wanakijiji mm. na kujua nini, nini ambacho kinaenda kuendelea lakini unakuta wanatumia makatazo ambayo yametolewa nyuma kabla hata value kuja kuzuia kutoka kufanya maendeleo tayari hiyo ni changamoto kwa hiyo kwa kifupi sana naona tunakaribia mwisho ya, kama tatu hivi sheria zinatakiwa kuwa harmonized na watu kutekeleza sheria ambazo zipo cha kwanza lakini cha pili tunaiomba serikali waufanye ule mfuko huo operational uwe waweze kuupatia kwa sababu mfuko umeanzishwa lakini hauna fund waupatie source of fund uweze kuwalipa watu fidia na ukiweza kulipa watu fidia katika mambo mengi sana yatasaidia kupunguza migogoro kwa kifupi sana yake hivyo ningeweza kuzungumza sana sawa unaweza kuruhusu simu kama sasa mdomo umeisha okay sawa muda si rafiki sana eh kwa hiyo watu malia na mapendekezo yako pia sisi kwanza nipongeze um, serikali yetu mm-hmm. ya Tanzania kuna sera nyingi ambazo zipo kwa ajili yetu kama jamii pia iko kwa ajili ya wachimbaji mm. kwa hiyo wenzetu wanasema if you want if you want to hide something from a person put it in writing wanasema <laughs> hivyo sasa Ndiyo. ni vizuri ndio ni vizuri wachimbaji wetu hata wa wadogo mm-hmm. wakati na jamii tuwe tuna ile ham ya kupenda kusoma hizi sheria zinatusaidia mm-hmm. kama tunaenda kwenye vikao vya jamii au tuna tunaofuatiliaje ambao tunautaka yani ukiwa unajua mm-hmm. ukiwa ume, umesoma hizo sera zinakusaidia kuchangia vizuri ili tunapofikia lengo ya kiuchumi cha jamii na sisi tunakuwa tunafanya e, mapendekezo ambayo ana information ambayo inakuwa na backup ya sera ambayo imeshatungwa na serikali yetu ya Tanzania. Asante. Na jiona mulko na shauku ya kusema jambo fulani hapa. Hebu niseme chapchapu basi tuitimishe. Tu Aha, sawa sawa. Um, ni, ni nipende kushukuru fursa ambazo tunazipata za kutoa maoni. Ndio. Na hichi ni kitu ambacho kinachechemua maendeleo. 
nipende kuwashauri wananchi wasikate tamaa kwenye kutoa maoni yao lakini pia na ambao watekelezaji wa sera wapokee maoni yetu na panapofaa waweze kuyafanyia kazi kwa ajili ya maendeleo ya nchi ili tufikie malengo ambayo tunatamani kwa Tanzania. Hetu sikili sasa hiyo simu kama ipo mm -hmm. e, naona ametoka hewani hapo lakini pia kama kuna ushauri mwingine wote ule. Hapa, uh -huh. Kuna huyu anasema nimemwelewa huyo jamaa ila akumbuke mchimbaji anafanya uchimbaji kwa kubahatisha. Hmm? Na amesema, amesema, <laughs> amesema, amesema, amesema. Eh, mwingine anasema yeye anaitwa Ariston Dawson kutoka Bukoba. Kwa hiyo wachimbaji wa madini wadogo wanashauriwa nini? Ameshashauri. Mm -hmm. Ehe, kingine. <laughs> Joel Mdaha ni Serengeti, wachimbaji wadogo hatu, hatuoni kabisa wakitoa ushirikiano wa kusaidia jamii kwa lolote. Mhm. Mm mhm. Mm Julius kutoka Dodoma. Je, mbona kwenye uongozi ule uliopita madini tulikuwa tunatoka kwa utaratibu na wafinda wa faida wa faida wananchi nzima sawa basi haya yanatosha e, mengine utayasoma wakati mwingine mm. na sisi tuseme kwamba tunawashukuru sana e, bila shaka kuna la ziada sio kama wakitaka kupata mawasiliano zaidi <laughs> kufanya follow up unaweza kuwapatia namba zetu za simu sawa kwa, 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 kwa faida ya kupata hii ambacho anakisema wewe mm. e, kuhusiana masuala mazima ya e, uziduaji hebu hebu tutaje ya kwako hebu itaje sawa unaweza kuwasiliana mimi uh, kwa namba 0743 330220 kipiga tunaweza tukapata ushirikiano na kuona namna gani tunaweza tukasaidiana kwenye ufikiaji wa haki narudia 0743 330420 um, pia unaweza kutembelea website yetu ya VSO Tanzania unaweza kutembelea website za partner wetu Lit pamoja na TWCC kuna taarifa nyingi na information zipo nyingi na mawasiliano yetu pia yako hapo Sawa, so, eh, mtazamaji tunawashukuru sana wageni wetu na ki kweli kabisa leo tulikuwa na Joram, Michael, eh, Rugina ambaye ni mshauri wa masuala ya sera pamoja na utawala bora. Watoto wengine wanasema wamepiga mengi. Ni watu ambao wanaweza kueleza kwa kina na mwananchi akaelewa kwa namna ambavyo umeeleza. Ya, tumefurahi sana. Lakini pia tumefurahi sana kuwa na Rejoice Matanga ni mshauri wa ya sera pamoja na uchichemuzi. Tunashukuru sana kwa mchango mzuri sana ambao umetoa kwa siku leo. Asante sana. Na wakati mwingine tukigonga tena hodi mlango ni kwani msitukatalie. Karibu sana. kama mlivyokuja hivi leo. Tunashukuru sana. Asante <laughs> sana. Judy kuna la ziada? Hapana, zaidi ni tunawashukuru sana elimu imefikia wananchi na maoni yapo tutawapatia. Yeah. Yes. Wakati tukifanya kipindi e, tulimwagiza bwana Alhabib Alabu njoo sasa. Sisi tuwashukuru na tutakuja kuaga hapo. Tunawashukuru sana. Asante sana. Tunashukuru. Eh wananchi waepuke ile pia kutegesha hiyo. Eh ategesha ile sio nzuri. Shangaa ndani ya wiki moja nyumba imeshawekewa kila kitu. Mwekezaji naye anajua pale pale. Na tukiona hata trip za mchanga ziliweko sangapi. Eh wanashangaa tu kwa kuchicha kuta mti wa mwembe huu hapa. Fidia anaitaka kesho. Eh. Kuna yapi? Um, kimsingi kuna mambo mengi na kulikuwa ni ufafanuzi tu wa taarifa mbalimbali ambazo hata hivyo tulizizungumza hapa mm -hmm. kuna ile ya, wa, ya watu umemteka mtoto ile bwana imetokea mkoani Katavi na okay. mtoto huyo ni binti ana umri wa miaka tisa mm -hmm. ama bwana wapo wanne e, wanadaiwa kwamba walimteka huyu mtoto akakaa nende wakamfungia ndani kwa siku ta, kwa siku moja mm -hmm. alafu baadaye wakatoa waka taarifa kwamba wanahitaji kile kibunda cha milioni 50 ili wamwachie kwa bahati nzuri wakakamatwa lakini kilichoniuma zaidi hawa watu hawa, vijana, hawa ni vijana ule umri ambao tunahitaji wakafanye kazi umri wa miaka 24 27 muda si rafiki muda si rafiki lakini yuli tunaomba tu kidogo kwa dakika chache tuwakumbushe tu watazamaji wetu kwamba butua yes katikati ya jiji la Mwanza mm. eh tisheti zipo kumi kwa mtazamaji au shabiki wetu ambaye atakuwa pale mapema. Mm. Judi atamvalisha wa kiume? Yes. Atamvalisha wa kike? Uh -huh. Mimi nitakuwepo pale uh -huh. kupiga selfie. Ulifunzwe au mbwaje eh hiyo. Unaona weka weka weka. Unaona hayo mambo hayo? Weka weka hayo madude. Wili cha namba. Ehe. Tunavipenda mimi. Unaona sasa mm -hmm. Brazza Kia atakuwa pale, mm -hmm. Sharabara Kia atakuwa pale, BJ atakuwa pale, hey. Mahanja atakuwa pale, hey. pale. Hey. Mahanja mmoja atakuwa pale, Ombla Mtana atakuwa pale, mm -hmm. Mpilipili atakuwa pale, mm -hmm. eh, Magasha atakuwa pale. 
Mbona muendelee hivi? Tunasema crew nzima, kifupi mm. tunasema crew nzima ya Star TV. Hey. Wale unaona kila siku, mm. lakini wale ambao waoni kila siku kwa mfano Juliana. Juliana Limo. Po ambaye sasa hizi anatuonyesha hayo mahela. Tena angekuja hapa Juli watu wakamwona. Watu wakamwona. Juli njoo 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 Juli kidogo. Aje bwana tusikie. Aje bwana wewe sikie. Juli njoo huko alafu nani anaikabili. Sawa watu nashukuru sana mtazamaji tukutane hapo kesho. Nataka tuongea kila kitu saa 3 dakika 5.